يعني انت لو واحد اتحرق بميه سخنه او اي حاجه سخنه ورحت فاتح له ميه ساقعه عليها ده بزود الحرق ده بعمل مشكله اكبر لازم تتفتح ميه فتره سخنه بقى هو انا بقول لك عذبه يا بس شفت كنت فاتر اللي فاكر اللي فات ده سخن طب خد دي رجعنا لكم بالتانات الجديده بسبب الصيف اللذيذ كل صيف وانتم لذاذ وجمال لكل اللي واخدين تان ده معناه ان هم راحوا يا الساحل يا الجونه يا قعدوا في القاهره زي كريم والحقيقه شافوا قصادهم على على بعد نظر على البحر اجسام وحاجات وحاجات <تصفيق> حاجات و- 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 وتحسوا ان البلد كلها راحت الجيم دفعت نفس البروجرام وفجأة كله بقى عنده عضلات وفجأة عند نفس الكوتش كله بقى مش عارف ايه صح؟ اه وبيعقدونا احنا في الاخر فاحنا قلنا النهارده نحل لكم هذه المشكلة وهذه الـ 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 الميستري اللي ما حدش عارف يحلها وجايبين لكم الدكتور اسلام جويش بيسو صباح الفل حبيبي طبعا الشهادة مجروحة لأنك أعز أصدقائي للأسف بس الحقيقة اسلام دكتور تجميل مشهور جدا وشاطر جدا ومعروف جدا و... وراجل من الآخر فهو هيشرح لنا كل اللي احنا عايزين نساله النهارده بما ان احنا ما لناش قوي في التجميل بتاعي ازاي تستعد للساحل الصيف 2023 و2024 24 24 عشان مش هلحق دلوقتي مش هلحق تزنونيش اديني وقت ازيك يا دكتوره ازيك يا بيسو عامل ايه انت عامل ايه دكتور تجميل جراحه تجميل جراحه تجميل اخبار التجميل ايه ما بحبش كلمه تجميل دي بحس ان انا حلاق حلو كوافير عايز فوطه فوطه سخنه وساقعه <تصفيق> طب خلاص انسى بقى عشان نقول حاجه احنا بس كنا بنقول ان انت دكتور تجميل ماشي جراحه تجميل بالظبط دارس فين يا ريس؟ انا خريج طب عين شمس وماجستير طب عين شمس وافنيت عمري في عين شمس حاسس ان انا عيط طب الساحل ده حقيقي ولا الساحل انا 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 الكوتش انت الكوتش انا الكوتش اللي بمرن لا هو للاسف طبعا خليني بس عشان ابقى حقاني جراحه التجميل مش بديل عن الجيم والرياضه والدايت والكلام ده مهم ولازم فاهمين ان اي حد بيعمل اي حاجه جراحه تجميل لازم يحافظ بعديها على الجيم والرياضه وعلى الدايت ويمشي كويس لان انا مش بغير حاجه في اكلك مش بغير حاجه في اللايف ستايل بس انا بنجز سنتين ثلاثه بجيبهم لك في ساعتين ثلاثه انا هحضرك للي انت عايزه انا باهلك باهلك انا دكتور تاهيل نفسي <تصفيق> <تصفيق> فانا احطك على اول تراك التراك ده بيقول ايه؟ بيقول ان انت لو عندك مشكلة مثلا في حتة معينة بطن جناب صدر بالنسبة للرجالة بيبقى سهل جدا ان انا اعمل لهم عملية بسيطة بتاخد وقت طبعا فترة النقاء بتاعتها بس انا بديك الاثلاتيك لوك بتاعك او شكلك الطبيعي الرياضي اللي يكون مناسب لشكلك ومناسب لجسمك وما يكونش قد وشكلك طبيعي اوكي لازم بقى هنا ابدا اسلمك يعني انت لازم تعمل دايت ولازم تعمل رياضه ولازم تحافظ على اللي احنا وصلنا له. لكن ان انا اقول لك خلاص انت كده تمام في ناس لو فضلت على كده بيقول لك انا بقيت شبه البسطرمة تحس انه تخين وبطنه مقسمه تحس شكله ايه؟ خش في السخن كده على طول. اه مصر بقت يعني تقدر تقول لي كده حتى لو الارقام مش مظبوطه بالملي يعني تمام بس تقدر نقدر نقول ان النسبه بقت في مصر مرعبه طبعا التجميل كان تابو من من 10 سنين كان اللي هو محدش بيقول انا عملت تجميل انا مش عارف ايه ده كان زي وحرام. الحاجات النفسيه آه. زي الامراض النفسيه بالظبط يعني. لكن آه. لكن دلوقتي بالعكس احنا بقينا بي الناس بتتفاخر انا عملت عند فلان ده انا رحت العياده الفلانيه ده انا عملت عند اكس انا رحت عملت عند واي وفي نفس الوقت ما بقاش الموضوع لان يعني هو بيبقى خط رفيع قوي في موضوع الحرمانيه بتاعته طبعا لان لازم فاهمين احنا بنعمل ايه ده طب في الاول في الاخر مش حاجه سهله نستهونها يعني انتوا بتشوفوا الفاينل بارت بتشوفوا الصوره اللي بيفور وافتر لكن في في النص طب وكرسي ودم وهيلينج وعمليه وفي قصه كبيره جدا في طب تجميل في الاخر لازم نبقى فاهمين الموضوع مش يعني مش لعبه وخلاص يعني لكن هي الفكره فين ما فيش حد محتاجه احنا بنعمل حاجه الكتف لكن ما فيش حد مش محتاجه لو انت في بعض الحاجات مضايقاك في جسمك لازم تروح لطبيب متخصص يبقى عارف ان المشكله دي حلها اكس او واي او زد 
وان يبقى عارف امتى ما اعملكش اكس او واي وزد لان في حاجات بتبقى اوفر دان وهو ده اللي انتوا بتقابلوه في الساحل ان في حاجات بتبقى معموله زياده عن اللزوم كونك انت كبني ادم طبيعي عرفت ان اللي قدامك او اللي قدامك دي عامله تجميل معناها ان مش معموله حلو هو لازم يبان شكلها طبيعي لا عامه بقول لك ايه عندك حق في الحته دي يعني في الساحل يا جماعه انا طبعا مقدر يا جماعه المجهود والفلوس وكل حاجه بس يعني محتاجين يبقى الموضوع شكله طبيعي شويه بس ده ده راي متواضع هو ده هو ده سياسه على المداخله الجميله راي متواضع هو ضرب الناس في وشها ورجع لازم لازم يبقى طبيعي طبعا الموضوع بقى شكله يخرب ايوه لازم يبقى الموضوع بس كده انا مش بالعكس انا مع ان الناس تعمل بس لازم تبقى في الحدود اللي شكلها شكلها حلو ما بالظبط انت انا بيجي لي في العياده بقى حاجات انت مش فاهم يعني اولا انستجرام والسوشيال بريشر عامل مرعب جدا ان انت الفلاتي. انا عايزه زي دي طبعا انا بالظبط ف... انا <تصفيق> كمان هبقى عايز زي دي بس مش هنعرف يعني, يعني... انا نفسي ابقى 7 متر <تصفيق> بالظبط لكن هي الفكره الموضوع صعب بلس ان ممكن واحده تيجي يعني من الحاجات المشهوره قوي عندنا في العيادات بتطلب بالشفايف اشهر حاجه يعني اعمل لي شفايف اعمل لي شفايف زي صاحبتي زي صاحبتي لكن هو الفكره ما انا هعمل لك شفايفك حلو مش شرط تكون لايقه عليكي هي شفتك لوحدها طلعت حلوه لكن على بقيه وشك شكلها غريب جدا مم. في ناس بتبقى مثلا محتاجه 10 حاجات تتعمل في الوش خمس حاجات محتاجه تتعمل في الوش وهي تيجي تسالني على حاجه واحده شفايفي اللي هي ترتيبها اخر حاجه فلو اتعملت اول حاجه انا خليت وشك شكله مش حلو بالعكس انا خليت وشك وانت في الساحل كل الناس ايه ده شفايفها شكلها عامل كده ليه؟ شكلها غريب جدا هي ما بقاش شكلها ناتشرال ومش طبيعي و... و... وبقى شكلها قاد جدا الموضوع لازم كل حاجه تبقى لايقه على بعض بالزبط. في الاخر في ها... في هارمونايزيشن في شكلك مريح يعني مش شكلك اوفر دان يعني ده ده بشوفه من اكبر مشاكل التجميل سبيشالي ان مصر من تعتبر من البلاد اللي رانك دلوقتي في التجميل يعني احنا احنا بلد بتعمل تجميل كتير وعدد الناس اللي بيعمل تجميل زمان كانت لبنان طبعا رانكت اكتر مننا بكتير لكن مع الحاصل دلوقتي في الانفتاح وان الناس بقت تسافر وتيجي و و و لا مصر تعتبر من الدول الرانكت في جراحه التجميل وجراحين التجميل المصريين كلهم بدون استثناء بيشتغلوا كويس جدا جوه مصر وبره مصر انت لو بصيت في الخليج اكتر من 50 ل 60% من اطباء جراحه التجميل والجلديه في الخليج مصريين فبقت المنطقه بتاعت يعني الدول المعروفه قوي في التجميل بقت مصر الاردن آه، ايران مشهوره قوي في تجميل المناخير آه، طبعا تركيا في زراعه الشعر لكن بقت مصر من البلاد اللي رانكت يعني مش بقى اكتر كمان من اوروبا يعني اوروبا بناخد اه منها تعليم لكن كماركت لا الميدل ايست من الماركت القوي جدا آه في العالم السوق كسوق هنا قوه قوه بتاعت السوق السوق مقسم كالاتي امريكا اللاتينيه طبعا والميدل ايست دول اقوى تو ماركتس في في طب التجميل في آه. العالم يعني بس ده للناس الاهل البلد ولا من الناس بتجيب كله. من كل حته كله انت طبعا بعد الديفالويشن اللي حصل انت مصر بقت بالنسبه لهم هب ليه لان فرق السعر بقى مرعب انت حتى مهما طلبت من البيشنت انت فرق الفلوس بين العمله هنا أيوة والعمله بره بقى غير طبيعي يت هو بعيدا عن كده لا الاطباء والجراحين المصريين اقوياء جدا في في فكره جراحه التجميل مش في مصر بس حتى اللي بيسافروا اللي بيروح يشتغلوا في الامارات اللي بيروح يشتغلوا في السعوديه بيشتغلوا في الدول دي اقوياء جدا الترينرز المصريين للشركات انترناشونالي بقوا ناس كتير منهم مصريين ما بقتش حاجه مقفوله خلاص على الغرب يعني بقينا احنا حاجه بنتميز بيها كمان اه طبعا بس انت زعلتني من موضوع ايران ده ايران اقوياء جدا في مناخير انا كنت اي حد يقول لي احلى بنات فيها اقول له ايران ما هي ايران حلوين بس جراحين تجميل عندهم اقوى اه يعني احنا في ناس فاكر ان كده يعني ده بينزلوا كده لا بينزلوا عندهم عندهم كل... عندهم كل... عندهم كل... هو الكتالوج ده... الكتالوج اللي انت بتتكلم عليه ده بتاع روسيا ده كتالوج روسيا انت كده فاتح الكتاب الغلط روسيا اللي بينزلوا كده طب بمناسبه الاسعار اللي احنا بنتكلم عليها انا حرامي حبيبي كوتش وحرامي بس مش نصاب في فرق كبير ايه ايه رينج الاسعار عامه للجراحات ولا للعمليات الحاجات اللي بتعمل جوه العيادات يعني ذس بودكاست از باورد باي فو امارت ان ان اب امسكها من تحت لفوق كده طيب خلينا نقول اه الضرايب اللي بتاعته بيطلع الضرايب انت بتحذر بقى ان شاء الله خير هتوحشني يا بيس لا ما تكذبش عليك يا دكتور اسلام انا بشتغل ببلاش بحب اشتغل ببلاش كتير جدا 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 وتكشف عندي 3 جنيه ونص سعر السوق السوق سعر السوق لا بص طبعا بعد اللي حصل الفتره اللي فاتت في تغيير عنيف في في الاسعار بس هنقول العمليات كانت لما يعني الافريج بقى من مينيمم 40 بقى في الحته دي وبقى بيوصل ل 70 و80 وفي ناس ممكن تعدي ال 120 وال 150 وال 180 اكوردنج الكومبينيشن بتاع العمليه يعني انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي انا ببقى قاعد مثلا ساعات اخش على السوشيال ميديا سواء على البيج بتاعت الكلينيك بتاعتي ولا على البيج بتاعتي البروفيشنال 
الاقي سؤال مثلا صوره بتاعت عمليه ومكتوب تفاصيل اي ما هو التفاصيل دي انا دكتور تجميل انا انا مش سوبر ماركت مش ايفون انت مش بتجيب ايفون بالظبط انا محتاج اشوفك عشان اقول لك التفاصيل انا هعمل عمليه انا مش جاي ابص لك شعرك انا داخل يعني في نقابه اطباء وفي وزاره صحه وفي مستشفى ودكاتره التخدير اساتذه يعني في فيلم احنا داخلين في عيش فيلم ففكره التفاصيل يا جماعه ما هي انا لازم اشوفك ايوه يعني قول لي تقريبا ما هو مش تقريبا انا محتاج اعرف انت عايزه تعملي ايه فالمشكله بتبقى فين؟ ان لازم المريض ده ممكن تبقى هتعمل واحده مثلا هتعمل عامله كذا ولاده قيصري مثلا مرتين ثلاثه فمحتاجه تعمل شد الترهلات بتاعت البطن اللي هي عمليه مشهوره قوي اسمها التامي تك اللي زودنا عليها كلمه مامي ميك اوفر لو هنزود عليها شفط مع حقن مع فكره البرازيليان بط كل ده بتختلف من سعر لسعر ومن جراح لجراح واكيد من مستشفى لمستشفى لكن ففي فرايتيز كبيره جدا انت كدكتور بتحب بقى تاخد بالاسباب كلها يعني انا مثلا بحب اشتغل في مستشفى قويه جدا معايا دكاتره تخدير قويه جدا كل ده ليهم ليهم ثمن يعني مش بقول ان الناس المستشفيات الثانيه اوحش خالص بس انا ببقى حاسس ان انا مطمن كده لما تجي لي البيشنت واقول لها مثلا اه الحاجه دي مش عاجباني ابقى انا جوايا شايف ان انا عملت ايه كل اللي اقدر عليه ان العمليه تطلع احسن عمليه صح فيبقى غاب عني فيها توفيق ربنا ممكن انا مش بقول لك انا بعمل 100 عمليه ال 100 بيطلعوا حلوين بالعكس ممكن كل 100 يطلع لك 4 5 وده مش معناه ان انت 4 5 مش يعني وحشين او بس يعني ما طلعوش زي ما انت عايزهم كنت نفسك في احسن من كده كان نفسك احسن فيهم كومبليكيشن ناحيه غير ناحيه فعلا لان هو في الاول وفي الاخر ده جراحه الهيلنج ممكن يختلف لكن هو معناها ايه؟ معناها ان 95% من حالتي كويسه بس هي في الاول والاخر المريض ملوش دعوه بده طبعا فدايما انت كطبيب لازم تبقى عارف ان انت لما هتعمل حاجه يعني ارجوك ما تعكش يعني عشان كده دايما بقول لك جود سيرجن نوز وان تو ستوب الدكتور الصح يعرف امتى ما يكملش او امتى يوقف عشان لو هتعمل لو في كومبليكيشن او اي حاجه تبقى سهل ان انت تعدلها والدكتور الشاطر هو اللي بيعالج الكومبليكيشن مش اللي بيعمل العمليه مش اللي هيعمل لك بوتوكس آه فيلر بس طبعا طبعا دي اللي هيحل المشكله طبعا كلنا بنعرف نشتغل وكلنا قريبين جدا فاين تاتشز بس بتفرق من دكتور لاخر لان هو الطب في الاخر واحد اه هنا ده دي حلوه في كذا ده بيعمل كذا لكن هو الشطاره بتاعت الدكتور وقت الكومبليكيشن وقت ما في مشكله انت هتتصرف ازاي من اول هتهاندل البيشنت بتاعك ازاي ما تقلقش انا هحل المشكله دي لازم المريض يبقى عارف ان انت هتحلها له بجد انت م- م- مش صاحبه انت جاي تحل له مشكله طبيه حقيقية. على فكره في دي انا انا بالذات معاك مليون في المية في الحته دي انا اللي عاجبني ان الموضوع ابتدى يبقى اكتر ما بقاش محر يعني ما بقاش الناس بتتخض منه زي زمان لان بالزبط. فعلا في ناس بتبقى فعلا عندها مشاكل بالظبط يعني فعلا في ناس ممكن يبقى والله الدهون عنده الغدد بتاعته فيها مشكله فمخليه عنده مشكله فعلا صعب جدا تخس مثلا عنده مشكله بالزبط. في الثيرويد جلاند عنده بالزبط. مشكله في الحرق تخنت بعد الولاده والحمل وبقى عندها صعوبه في ان هي ترجع لوزنها الطبيعي، احنا بنساعدهم ان هم يرجعوا لشكلهم الطبيعي، احنا مش عايزين نغير في شكلهم او نغير في خلق ربنا، احنا عايزينها ترجع زي ما كانت، يعني مثلا من الحاجات المشهوره قوي كل ما بنكبر شويه في السن بيحصل ان احنا بيحصل تهدل في الخد وتهدل الحته دي بتخش لجوه. المنطقه دي عندنا اسمها تمبلز، جاي من كلمه تيمبو وتش مينز تايم الوقت. بالوقت الحته دي بتخش لجوه بس اسمها كده ما كنتش عارف يس okay. بتخش لجوه فبالتالي لو حقنتها بشويه فيلر هي بترجع زي ما كانت انا رجعت شكلك زي ما كان انا ما صغرتكيش ولا انا مجرد حسنت الموضوع الخد لما بينزل الناس اللي بتخس اوزان كبيره بعد عمليات السليف والتكميم والتحويل والكلام ده كله بتلاقي بيقول لك الخطين دول زادوا عندي حته هنا زياده هو مش زادوا هو الخد نزل من مكانه احنا عايزينه يرجع مكانه عايز تعمل هتدفع كتير لا انا بشوف خلي بالك اسال بس انا الجنيه عندي براد بشوف التمبل عنده عامل ايه بص بص هو بيضحك في خرايط طلعت ما بقول لك انا كان عندي بس اضحك كده 4000 جنيه مش هكمل كلام ولو ضحكت اكتر من كده بخمسه انت الحقن ده بيبقى جواه ايه؟ بص الحقن ده طبعا السؤال اللي انت بتساله ده بالنسبه انت بتتكلم بالنسبه للبنات دلوقتي شايفين ان انا هجاوبك السؤال ده مين المجنون اللي ما يعرفش الفرق بين البوتوكس والفيلر ده؟ لا انا مجنون اه هم بالنسبه لهم يعني بيجي لي بنات بيقولوا لي ميديكال تيرمز يعني ممكن تقول لي مناطق ميديكال وسيرجيكال احقني في الحته الفلانيه اللي هو يعني هم مذاكرين اكتر مننا دلوقتي بس توضيحا في حاجه بت... البوتوكس والفيلر مش واحد بس بس بيقولوا صاحبي بيقولوا صاحبي ما تخليش منظر كده احنا الاثنين مجانين معلش يا جماعه لا هو بس بيمتحنك بيمتحنك بهزر بشوف هو هعرف بيمتحني انا البوتوكس هو عباره عن دواء بيوقف او بيضعف بيشل يا جماعه شغل العضله يعني ايه ان الناس كانت دايما تقول لك البوتوكس ده بيشل هو مش حكايه شلل هو ماده فعاله دواء ابروفد ان هو دواء بيضعف شغل عضله يعني العضله اللي هنا دي 
لو انا حقنت فيها الدواء ده بضعف الكونتراكشن بتاعها فالبوتوكس ليه علاجات كتيره جدا عدد من التجميل هو التجميل ده اخر حاجه استخدمه فيها البوتوكس كان بيبقى علاج للصداع إيه النصفي ده ما بيزودش حاجه وما بي... يعني خالص كل ده فاكر بيزود خالص بي... يا ابني بقى ما تحرجناش بقى يا ابني انا بمتحن دون سمول اس دون سمول اس بجد خليك معايا يعني ده كانه بيخدر العضله المعينه بي... عشان ما تشتغلش ما تشتغلش يا قوي ما يطلعش الرينكلز الله ينور عليك فالبوتوكس ده دواء بيستخدم يعني في بعض الناس بيبقى عندهم مثلا شلل او حاجه فبيبقوا مثلا عايزين يضعفوا شغل عضله ثانيه عشان يبقى الشكل واحد يعني في ناس بيبقى عندهم شلل في الـ في الـ في اعصاب السبع في الوش فبيبقى البق حادف ايوه فلو ضعف الناحيه الثانيه هيبقى الشكل البق اتعدل اه ده حاجه من الحاجات البوتوكس بيتعمل بيه حاجات ليها دعوه بالمخ والاعصاب مرعبه كثيره جدا هو مين لي دواء المخ والاعصاب اصلا لان بيوقف شغل عضل احنا مش عارفين نسيطر عليه بسبب الكونتراكشن العنيفه آه فلما يكون في مشكله في عارف لما العضله بتبقى كان فيها كرامبات او بتفضل بالظبط آه في ناس بيجي لهم الوجع بتاع الظهر والرقبه العضله ترابيزيس او قالك بوتوكس 6000 جنيه <تصفيق> <تصفيق> كده 4 و6 بقينا 10 لا بس لحظه احنا بس ان كنتوا اخوات اتحاسبوا ربحانا ربحانا البودكاست ده احنا طلعنا بره الساحل دخلنا في حاجات مهمه جدا بس ده الفرق بين البوتوكس والفيلر ايه بقى اقول لي الحوار ده تاني ماشي بتاع الرقبه مع الضغط الرقبه ساعات العضله الترباس اللي هو ترابيزيوس دي بتبقى شده جامد على الرقبه فبتعمل تنشن عنيف ممكن يصدع كمان تحس ان رقبتك شده من هنا انا ابويا كان عنده الحوار ده ايوه كده ستة وستة كام؟ اه واربعة اللي لو اتحقن بوتوكس بيريح بيريليس التنشن بتاع العضلة بيريحها اوكي فبالتالي ما يبقاش فيه الوجع ده والعضلة تبقى مريحة من الحاجات المشهورة جدا للتريتمنتس يعني لو عندي شد عضلي ممكن اديها سيكة بوتوكس بالظبط واحسن ناس يحقنوها مش دكاترة التجميل اولذو ان احنا ساعات بنطافس فيها احسن ناس يحطوها بتوع النيورو سيرجري والنيورولوجي دكاتره المخ والاعصاب ودكاتره بالظبط امراض الاعصاب دولت احسن ناس أوه. بيستخدموها او ادي برضو هو و... خلي بالك هو ليه استخدامات كتيره قوي حتى يعني بعض استخدامات النساء والولاده بيستخدموا فيها البوتوكس يعني البوتوكس هو دواء هو مش حاجه مقتصر على التجميل مش, لا لا مش حاجه من بره بت... بتزود حاجه جوه خلص. هي هو دواء زي المخدرات دواء وبيقعد ديوريشن وبيقعد متلخبطين ما بين البوتوكس والفيلر الفيلر هو ماده مالئه جايه من كلمه فيلنج يت هو دلوقتي بقى استخدامه اكتر من هو يملى بقى استخدامه في بعض المناطق ان انا اعيد الشيء الى اصله ان انا اثر على بعض العضلات اللي ما كانش زمان الفيلر بيأثر عليها بس عن طريق ان انا احقن فوق العضله او تحت العضله ده فيري ادفانسد تكنيك من الحق بس يعني انا شايف ان معظم الدكاتره المصريين دلوقتي بقوا شطار قوي في الموضوع ده بس هو تريننجز طبعا متطوره جدا عشان اعرف استخدم الفيلر ان انا اثر بيه على العضله لكن هو في الاول في الاخر من اهم استخداماته الخطين اللي بيحولين البق الخطين تحت العينين ساعات بعض الناس تلاقي عندهم الجروف اللي تحت العين ده بيتحقن بالفيلر بيبقى حلو جدا وطبعا الشفايف قنبله الموس هو ده جواه ايه اصلا أيوة إيه ماده إيه اسمها هيرونيك اسيد اوكي تمام ودي الماده الفعاله موجوده اوريدي جوه الجلد بتاعنا جسمنا ربنا خلقنا بيها لان هي دي الماده اللي بتدي زي فوليوم جوه الجلد ففي حاجه اسمها كروس لينكت هيرونيك اسيد وده هيرونيك اسيد ماسك في بعضه فهيدي فوليوم واكوردنج انا مش عايز بس ادخلكم في الطب قوي مش هتفهتوه مني في حاجه اسمها جي برايم اللي هو حجم الفيلر ده السماكه بتاعته عامله ازاي يعني هو هيمسك نفسه المنطقه زي لان اللي حين في شفايف غير الحين على الخد غير الحين تحت العين كل حاجه مختلفه ما ينفعش تحقنوا في الاماكن بتاعت بعض درجه سماكه مختلفه من كل فيلر وان يقعد من يعني مدة, مده معينه أكثر. وان الاستيستي بتاعته عامله ازاي عشان هيتحط في الشفايف وهي بتضحك وبتتكلم ما تحسش بيه ما يبقاش في حاجه هنا حساها ناشفه ما شفتش واي واحده بنت صاحبتك تحس وهي بتكلمك من جنب مش اقول لك بوز البطه تحس ان في شنب هنا اه بيبقى ما هو ده بيبقى الجي برايم بتاع الفيلر ده ما كانش مظبوط للمنطقه دي فبالتالي الفيلر يا اما مايجريتد اتحرك شويه من مكانه ورجع لورا او كان زياده قوي فالشفه ماسكه نفسها زياده عن اللزوم هو ده مش الشكل الطبيعي ليها طب وهو كل شفايف كل البني ادمين نفس ال مش نفس برايم؟ الشكل لا الجي برايم ده اللي هي دعوه بالفيلر نفسه ما انا فاهم بس قصدي يعني لو حسب بقى اختيارك لا ما مثلا في خمس ست شركات بتقدم لك اربع خمس منتجات فيهم كل شركه فيها منتج ده بتاع الشفايف 
ما انا فاهم عشان يمشي مع الشفايف ما يبقاش شكله او احساسه غريب بس شفايف منى غير شفايف الهام شكلا اكيد مختلفه ال- ال- الفيلر اللي هتستعمله ولا هو نفس الفيلر لا على هو الناس؟ هو ممكن استخدم كله لنفس الناس باختلاف حاجات بسيطه ممكن اغير فيها بقى. كميه او ممكن اغير النوع سنه لو مثلا واحده سنها كبير شويه فانا محتاج فيلر معين عشان يدي فوليوم اكتر لان هي مع تقدم السن بيحصل ان احنا حصل فوليوم لوس بتلاقي الناس شفايفهم مش شقاقه دي بتلاقيها حتى دلوقتي بسبب طبعا الايكوس والسجاير والشيشه بتلاقي كتير بنات شفايفهم مش شقاقه وممكن تكون الكومبلين مش شفايفي صغيره ممكن تكون الكومبلين شفايفي مش شقاقه فده لازم يبقى الفيلر خفيف قوي مجرد يملى الفراغات من غير ما يكبرها فيفرد ال... بالظبط بالظبط انت عارف انا من كتر ما انا طول ما انا بسمعك انا ابتديت احس ان انت هو كانه هو اللي بيحصل ده كانه مش علم تجميل تلاعب لا لا والله لا هو مش تجميل انت كانك بترجع سنين لورا بيضحك على بضحك كاموفلاج بيضحك على الشيف لا لا بضحك على الشعب بضحك على الشعب قال لك دي بتدنح ان هنا معروفه عندك صداع ان في الركب عشان يزود انت عارف كده ان انت فعلا الخطين دولت اول منطقه تعالجهم فيها تحقن على الخد فوق عشان تحقن عشان تعالج ده لازم تحقن هنا تحط هنا فيشد معاك اهو ده شويه شويه هيمسك الحقنه ويحقن يابا ادي بقى بس هو يعرف بس يحقن ايه بس ممكن احكي لك ملوخيه عادي لا يعني انا ابتديت احس ان ده بجد هو العلم كانك انت بتحاول تحارب السنين الايجنج بالظبط انا بحاول مش هحارب الايجنج انا بحاول ان انا اخلي الناس تيج جريسفلي بشكل كويس ايج بيوتيفلي بيوتيفل فور يور ايج شكلك حلو على سنك مش شكلك سن مختلف وعلى فكره دي دي عامه حاجه بتكبر في كل المجالات مش بس حتى في التجميل يعني في السبو في في مجالات الحاجات السبورتس نيوتريشن في اي حاجه ثانيه بقى كل التفكير ازاي احنا بنحاول كنا بنحارب الوقت بنرجع بنحارب, بنحارب الوقت بنحارب انا بشوف ان هي مش حكايه محاربه للوقت انا بشوف الموضوع ان برضه هو بس انا بشوف الانستجرام بيعمل كومباريزن مرعبه يعني لا طبعا قصه ثانيه فبالتالي بقت يعني احنا بنقابل ده في عياداتنا كتير بس هو الانستجرام ظبطكم انت جاي تنق ولا لا انت مع الضرايب يا باهي بتحكي عن انستجرام لا بس هقول لك حاجه عارف المشكله فين؟ الانستجرام والفلاتر اه بس عارف عارف المشكله فين؟ ان بقى لسه كنت بتكلم مع الدكاتره مع معايا في الكلينيك زمايلي امبارح ان السي في بتاع الدكتور بقى انستجرام كان زمان بنروح نشوف انت متخرج منين شهادتك عامله ازاي آه في دكاتره دلوقتي ممكن يكونوا شطار جدا جدا ممكن ما يكونش معاهم شهادات بس عندهم انستجرام قوي فاهم قصدي بس هي الفكره فين طبعا الليجاليتي مهمه جدا يعني ايه معهمش شهادات يعني خريج طب لسه ما خدش مثلا مش ماسترايزد مش معاه آه دكتوراه البوست جراد اللي هو الاختصاص وبيكون يكون دكاتره شطار جدا بس لسه ما خلصوش ده بس هو اه الانستجرام بتاعه قوي وهنا يجيبني الحته اللي كان بنتكلم فيها على لبنان ومصر لبنان عادي جدا كوافير يحقنك بوتوكس او فيلر في مصر الموضوع ده يعني محرم مستحيل يعني تت... كوافير يحقنك اه عادي جدا انت بتعمل شعرها وهتحقن بوتوكس فيلر مع الكوافير في لبنان ده عادي اه عادي جدا ده حاجه يعني فيري كومن في, في ال... ولا انت بتبالغ بتهزر في الكوافير عادي جدا يعني في... كوافير منال مثلا اخش كوافير منال شعري ومانيكير وبوتوكس عادي جدا ميزومبلي اه عادي جدا في مصر الموضوع ده وزاره الصحه والنقابه بتاعت الاطباء يعني ماسكين الموضوع كويس جدا ما ينفعش حد دكتور يعمل بوتوكس او فيلر الى يا جراح التجميل يا اما اخصائي جلديه وبعض الناس في الاسنان اللي بيعملين حاجه اسمها ماكزيلو فيشل يعني بقى في اختصاص مهم جدا غير كده انت ليجلي مش شغال صح انت قانونا مش صح تحت انا اصلا انا لو واحده ليه ممكن اروح اخلي كوافيرة الموضوع ده تحقني. بعيدا عن الكوافيرة هو في دكاتره في مصر يعني من كتر ما الموضوع بقى حلو وبقى فيه فلوس وبقى فيه منافسه ممكن بعض الدكاتره تتصارع للدخول في ده من غير ما تخلص الدراسه الكافيه ان هي تبقى عارفه جماعه وقت المشكله هيحصل ايه يعني بس هو ده قانوني ان انت ينفع تتصرع اصلا ده مش صح مش صح ومش قانوني مش صح ومش قانوني طبعا بس يعني اكيد الناس بتجتهد ان هي تشتغل وان هي تخلص دراساتها خلي بالك الدراسه بتبقى صعبه جدا وقت الشغل انت لما يعني انا انا واخد ماجستير وانا متجوز مخلف يعني <تصفيق> احنا برضو يعني الفرق بين اللي بيخش كليه الطب وبيخش النار اللي بيخش النار عارف انه بيتحاسب عشان غلط احنا مش عارفين احنا بنتحاسب ليه <تصفيق> في كليه الطب انا مش عارف طب غلطت فين فاهم <تصفيق> هو القرار الوحيد اللي ندمت عليه في حياتي 
<تصفيق> والله العظيم فانت برضو ان انت متجوز وبخلف اصحابك ده طالع الساحل وده بيشغله بيكبر وده في شركته مسفراه اليابان مش عارف يعمل ايه وانت قاعد ماسك كتاب وابنك جنبك ولا بنتك جنبك تاكل سندوتشات جبنه رومي حاجه بتاع. حزن يا باشا انا انا مش هقول غير ليله امتحان البطنه في سنه خمسه دخلت نمت جنب ابويا وامي من الخوف اللي انا كنت فيه انا انا عندي 26 <تصفيق> سنه ولا والله سنه خمسه طب يعني اللي هو هموت من الرأي اللي هو انت امتحان البطنه ده انت بتذاكر تقريبا 11 كتاب كل كتاب 300 صفحه وانت هيجي لك فيه اربع اسئله وانت وحظك يا زل زل اوه <تصفيق> اوه سخيف قوي عارف لو 100 سؤال تمام <تصفيق> لا, لا 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 انت بتبقى على الله حكايتك <تصفيق> يعني بتبقى كده فاهم يعني سلمت نفسك كده خلاص يعني لكن هو الموضوع بيبقى صعب فتخيل بقى ان واحد اتجوز وخلف وبيشتغل ومطالب منه يجيب مصدر رزقه و و وذاكر بقى عشان تخلص الماجستير هل الماجستير ده هيعدي مرور الكرام لا طبعا تعال ده التجيل ده بظهرك هتتعجن صح 3 4 سنين تشوف فيهم الويل من من دراسات من امتحانات من سيمسترز بتتحضر من مذاكره من ثيسز او رساله بتتعمل آه. وبعديها تخلص طب تعالى بقى مش هتعمل دكتوراه يعني فانت بتبقى الموضوع مرهق لان انت مش مطالب تدرس بس ففي بعض الناس مضطره تشتغل ما انت اه تحت هيبقى تحت عبايه دكتور تاني او تحت اشراف دكتور تاني بس هو الموضوع مش بالسهوله يلا بقى نعمل ماجستير هي مش كده كمان الاطباء بي... احنا دايما بنخلص حاسين ان احنا متاخرين لان كل اصحابك دفعتك يا باشا دول بيخلصوا آه خلاص آه. تبقى لواء فاهم قصدي وانت ان شاء الله بتاخد 300 جنيه فيعني الموضوع بيبقى صعب سبيشلي ان المعامله بتبقى شويه غير ادميه للطبيب يعني انت تبقى شايف ان انت الطبيب الامتياز ده اول ما يتخرج او النايب ده في البيز بتاع الفود تشين ده اللي الكل هياكله باي ديفولت لان انت بتبقى اتخرجت وشايف ان انا بقيت دكتور انت ولا دكتور ولا حاجه خش جوه دكتور على نفسك فاهم قصدي؟ فلا الموضوع صعب جدا جدا عايز ارجعنا تاني بقى للحته بتاعت الانستجرام واكيد برضو انا عارف ان طبعا من ناحيه الانستجرام وكل السوشيال ميديا عامه خلت ناس كتير بتجي لك بطموحات مستحيله منها بالظبط بس في نفس الوقت برضو انت كدكتور وبتعمل الحاجات دي اكيد برضو فادتك ان انت بقيت بتشوف الناس دي الناس اللي انت عملت معاهم حاجات ان هم اختلفوا نفسيا بطريقه مرعبه بالظبط بقوا عندهم ثقه في نفسهم بالظبط انا عشان دايما بقول للبيشنت المفروض اللي يجي يعمل العمليات دي او يجي يعمل الاجراء ده حتى لو في الكلينيك او ممكن تكوني بتعمليها عشان خاطر جوزك خطيبك او ممكن تكوني بتعملها عشان خاطر مراتك عشان الشغل اللي غيرت شغل لان دايما قرارات العمليات بتيجي مع حاجه فيها تغيير في ايفنت غيرت آه. شغل انفصلت لا هتجوز يعني أيوة بيبقى أيوة أيوة. كده لكن اهم شخص نعتمد عليه في الارضاء هو يكون انت يعني لازم انت اهم عنصر في الموضوع ان انت مبسوط ان انت عملت ده 95% من الناس بيعمل لهم عمليات النحت ما بيبوظوش العمليه لان هم عاجبهم اللي شافوه عاجبهم النتيجه اللي وصلوا لها الهاي ديفينيشن لايب سكشن اللي كنت بعمله للرجاله دلوقتي ونسبه الرجاله اللي بقت تعمل عمليات دي كبيره ليه لان في ناس بتتمرن وبتجيب نتائج كويسه بس في مرحله ليفل مش بيوصلوا له لازم حاجه تساعدهم فيه ففي بعض الناس بتلجا يا اما الاسترويدز و... و... وانجكشنز وانا مش بحبس ده قوي لان مشاكلها اكبر بكتير, بكتير. من فوائدها طبعا وفي بعض الناس بتلجا للعمليات يعني دايما الحد اللي هعمل له عمليه اللي هي الهاي ديفينيشن اللي هي ببين فيه الباكس وال... وال... والباكس بتاعت بطنه والبكتراليس او عضله البنش عامله ازاي الناس دي تكون بتتمرن فلازم لما بيتمرن انا ده اسهل لي في, في انه ابين له النتيجه لان انا بنحقن دهون تحت عضله ال... البنش فيبان البنش العالي عنده عامل ازاي بنحقن دهون في ال... في الدلتويدز ف جوه أفضل العضله انت بتاخد, بتاخد الدهون من حته تحطها في حته انا تانية. بظهر شكل العضلي للبني ادم ده يعني مش بعمل له حاجه فيك انا برسم بالظبط عضلاتك يعني في بعض مشهوره قوي بعض الناس الباكس عندهم يا اما جنب بعض قوي وفي ناس ثانيه الباكس عندهم بتبقى مش مرحلة. مرحله مش وش بعض في نص واحده فوق في نص الثانيه بالظبط هو اقوى حاجه ان انت ترسم له عضلاته الحقيقيه الاوبليكس علاقه ال العضلات الاوبليكس داخله في الحوض عامله ازاي علاقه البنش مع السريتس العضلات المنشريه اللي هي بتاعه القفص الصدري شكلها داخل ازاي مع عضلات البطن البنش مع الكتف كل ده بقى شكله متناسق مع بعضه فاحسن ناس بعمل لها العمليات دي اللي فعلا بيكون بيتمرن بس مستني الاكسترا اتش دي اللي اداها له فيطلع نتيجه قويه جدا بخطين عضلات البطن من هنا ده بالنسبه للرجاله الستات الموضوع مختلف تماما لازم علاقه الوسط بالمؤخره شكلها عامل ازاي ما يكون شكلها قد اللي بتكلم فيه ان باختلاف المناطق كل منطقه ليها بالثقافه بتاعتها والكالتشر بتاعتها ليها شكل اجسام معينه 
المصريين مثلا والحته بتاعت العرب بتاعت شمال افريقيا دي مختلفين تماما عن الخليج اللي بس يا باسم يا دي بتبقى جينات بقى بيبقى جينات وعقل مدمر أنا يعني أنا على فكره انا دماغ بايظ انا بحاول ارجعك اهو ما في واحد بايظ انا بحاول ارجعك بص بص في السقف <تصفيق> ركز معايا <تصفيق> لا قصدي في عمليه مشهوره قوي اسمها البرازيليان بات ليفت دي مشهوره للاجسام اللي بتاعت اللاتين امريكا ومشهوره قوي ناحيه بس انت كده على فكره ابتديت هعمل ايه طيب؟ هعمل هي شغلتي طب عم انا شغلتي انا هو اللي باصص اصلا بره الاستوديو انت متخيل في ايه في دماغه؟ لا مش عايز اتخيل ده في هنا حرب عشوائيه في العراق على فكره استغفر الله استغفر الله العظيم يا رب فبالتالي بيبقى موضوع مختلف ما بين الخليج بالتيست بتاعهم عايزين الفرق والريش ما بين الوسط والمؤخره قد ايه وما بين المصريين المصريين بييجوا بالظبط لا الجسم ده مش عايزينه خالص الخلايا العكس تماما بيبقوا عايزين حجم المؤخره والريش ما بين الوسط والمؤخره تكون الفرق كبير وباين زي مثلا الحته بتاعت ميامي في امريكا مشهوره جدا فيها الموضوع ده غالبيه دكاتره التجميل في المنطقه ديت ما ينفعش طبعا باسل يروح لان هي مشكله كبيره في العلاقات بس غالبيه دكاتره التجميل في المنطقه دي فعلا بيعملوا البرازيليان بات ليفت اجريسفلي وبكميه كبيره وبيعيدوا حقن دهون بكميه كبيره عشان خاطر يبان المنظر ده طبعا ده بيبقى فيك وبيبقى باين وبقى معروف لعامة الشعب ان في حاجة هنا مش معمولة صح بس اتس ترند في الاول وفي الاخر بنرجع ان الحاجة الطبيعية شكلها احسن بتختلف من راجل لست اكيد وبتختلف من منطقة لمنطقة الستات اه بنعيد حقن الدهون وممكن زي ما انا وريتكم في قبل ما اخش على الانستجرام الراجل بيتعمل له مثلا فرق الوسط للراجل شكله عامل زي ما ينفعش الراجل يعمل له نفس اللي بيعمله الست مش بقاش الوسط بتاعه فيمينين يعني لما بشفط مثلا لاف هاندلز ولا حاجه ليها طريقه معينه يبقى شكله انثوي بالظبط يبقى في فرق بين الراجل والست علاقه الظهر وعضلات الظهر داخله ازاي ناحيه المؤخره بعضلات الرجلين شكلها مختلف عند الرجال عن الستات خالص الرجال عاده بتبقى شكل المؤخره عندهم عشان اتلتيك وقويه تبقى زي الباتر فلاي الستات عكس كده تماما من اشهر الحاجات اللي بتطلب قصه الهيب ديبس تقول لك عندي خرمين في جنابي عايزه يتملوا يا اما فات يا اما بيتحقن ودلوقتي كمان حاجه اسمها بودي فيلر زي الفيلر بتحقن في الوش طبعا كومبوزيشن مختلف بس بيتحقن دلوقتي في الجسم بيتحقن في السمانه لازم في الاول في الاخر مع اختلاف التكنولوجيز والاوبشنز اللي بقت عندنا ابقى عارف انا هستخدم ايه مع اني بيشنت وفي الاول وفي الاخر دايما بقول نفس القصه لازم اوصل لنتيجه تكون ناتشرال وطبيعيه واهم حاجه ما يقبلوش باسل لا ده انت عارف انا مين اكتر حد صعبان عليا في الليله دي كلها؟ مراتي صح؟ ايوه والله يعني انت صعبان عليا قوي مش عارف انت مست... يعني عايشه كده ازاي؟ مش عايش عايشه ومش عايش يعني فين فين صله ال... ال... الثقه واصله لفين؟ الطيبون للطيبات الطيبون للطيبات طيبون اه هو احنا عندنا طيب. عندنا مشكله ان هي مراتي مقتنعه ان اي حاجه غلط بتحصل في حياتي سببها باسل هو سبحان الله <تصفيق> سبحان الله هو أنا للاسف اللي بيقول دكتور تجميل هو اللي هو. بي دايما بيقول مش عارفه ده معاها كوتش كوتش هنا يعني لا عامل لها عمل تنويم مغناطيسي انا مش بهزر وهترب انا مش فاهم هو عامل ايه بس هو عامل حاجه فاهم عامل يعني حاله يعني هو شغله اصلا في مشكله ما فيش كلام خلصت فيك كل الكلام والله يا يعني لا انا يعني الحمد لله اولا مراتي طبعا كل لازم مجنونه بالقصص دي وتيجي تقول لي انا عايز اعمل بتخيل معاها دكتور تجميل معاها طبعا يا باشا ما بيرضاش يعمل لها انا انا فعلا ليتلي انا مش بلمسها انا ما باجي لها لا بوتوكس ولا فيلر انا اخر مره عملت لها حاجه انا متجوز بقالي سبع سنين حنتها مره بوتوكس ومره عملت لها حاجه اسمها مورفيس 8 ده جهاز كده زي راديو فريكونسي حاجه بتعمل ريجيفينيشن نضار الوش وبيعمل شويه ليفتنج وكده دلوقتي الحاجتين اللي لوحديها متوفى في حياتي لمراتي بس انت متخيل ان هي مع دكتور تجميل في البيت انا كل فستان فرح اسلام انا عايز اشفط يا بنتي ابص اولا ما بتدفعش فلوس ده مشكله كل ويك اند كل ويك اند الفستان ده انا عايز جسمي بقى عليه انا اكلت ماك امبارح بس بس حاجه حاجه بقى صعبه بس لا يعني ايه ما شاء الله يعني اولا بتتمرن وما بتعكش في الاكل وطبعا انا سايب لها ميزان على باب البيت <تصفيق> يعني هي عارفه لو في وزن معين لو زادته هتوحشينا وبتاع البنت معايا ويعني اول ما تخسي تعالي احنا في هنا يعني انت عارفه العنوان طب ليه ما انت عندك الحل الحل يا باشا حرام عليك ما بتدفعش ما بتدفعش حرام عليك انت عارف انا الجنيه عندي انا معاكي يا ايه قلبا وقالبا 
عشان عشان ما تقوليش ان انا اللي انا اللي مبوظه لا لا انت سبب كل حاجه غلط بتحصل في حياتي طب ماشي نرجع لل كنت في حاجه انت قلتها كده لفتت انتباهي اتفضل يا فندم طبعا غير الحته اللي انا فضلت بص في السقف انا بجد ما سمعتش انت بتقول ايه عشان ما تديش رياكشنات بس في حته انت بتقول الرجاله جم بيعملوا عمليات كتير قوي لايبوساكشن شفط دهون مش عارف نحت وحاجات كده لان هم في مرحله في الجيم بيوصلوا لها ما بيعرفوش بالظبط لان في حاجه اسمها ستوبرن فات او بس سؤالي بقى هل ده مستحيل ولا هو لو اشتغل بجد اكتر بكتير هيوصل لها حي... لو اشتغل اكتر بكتير وبجد اكتر كتير وبديديكيشن اكبر بكتير هيوصل لها اوكي لان خلي بالك المشكله بتبقى صعوبه ال... الاكل هي دي المشكله الاكبر م. لان في حاجات في الاكل احنا مثلا ما بتبقاش مكتوبه ان في مثلا مواد حافظه قد ايه او في كالوريز قد ايه ده مش مش الحقيقي دايما المكتوب على الباك مش كل حاجه ده بيحتاج ستريكت دايت يعني مثلا ما هو كريستيانو رونالدو مش عاملها بس هو عايش حياه انت ما تقدرش تعيشها يعني صعبه جدا ك كاتليت يحافظ عليها لان حاجه متعبه ب 80 في وقت معين مح... محافظ امتى يصحى ويتمرن الساعه كام بالظبط؟ هو وراه كونسولته دكاتره بالظبط لان معدل هرمون الجي اتش في جسمه الساعه كام زياده فده بيحتاج تمرين معين وفولو اب مش هتعرف تحافظ عليه فبالتالي هنا لان في بعض الناس بتبقى الموضوع عندهم وراثه جينيتكس هو بيقول لك انا بعرف اخس من جسمي كله الا جنابي مثلا فتبقى هتلاقي وشه بدا ينزل خالص لكن ستيل جنابه آه ستابرن فات هي آه دهون عنيده الجسم ما بقاش شايفها لانها دهون و- وانت ب- وانت كدكتور بتعرف اذا هي فعلا دهون عنيده ولا لا لان انت دلوقتي اي حد بيتمرن من او من او من التمرين من الكونسلتيشن الاستشاره هو قاعد معاك بيقول لك يا دكتور انا بخس كل دي ما تنزلش ما هو بيقول ما هو خلينا متفقين لا ما انت بتبان ما هي بتبان ان انا مثلا بروح الجيم تمام وعندي خلي بالك شفط الدهون مش ل- مش لواحد مليان عايز يخس شفت الدهون لواحد جسمه بيظبط الا حتت معينه مش راضيه تنزل ايه ده يعني بس تغيير اه فانت عشان براك حته بقى اللي هو بتاع تكميم المعده طبعا طبعا أيوة بس انا سؤالي ما فيش حاجه طبيه بتقول ان ده دهون عنيده لا ولا لا لا ما فيش حاجه طبيه ولا ولا تحليل بيقول كده اصلا بس هو ده اللي انا كنت عايز اعرفه لان لا. هو ممكن حد يبقى بيروح الجيم وعنده حته فعلا صعبه بس هي مش صعبه قوي محتاج يسترجل شويه اه يجي يقول لك اختصر فيجي يقول لك يا دكتور دي عنيده جدا لا كل ما اجي اقول لها انزلي بتقول لي لا لا بقى هي الفكره ف... عشان كده الكونسلتيشن مهمه قوي يعني لازم وانا قاعد جربت تتمرن يعني. اه جربت تتمرن جربت تظبط اكلك جربت وزهقت في مرحله هو انت المشكله ان انت الموتيف هيبدا يروح منك مش هيبقى عندك بقى انت الحماس خلاص مش هروح الجيم تاني ما انت خلاص زهقت عشان كده مهم جدا ما بعد العمليه انت بعد العمليه تعالى انا عملت لك العمليه وانت مبسوط قوي هنعمل ايه بقى بعد كده ما هتحافظ عليها ازاي ما انت كده لازم تخلي بالك على اكلك تبدا تتمرن عشان تحافظ على اللي احنا هنوصل له لان انت ليترلي انت هتتحول انت اللي انت هتوصل له في سنتين تمرين انا هجيبه لك في ساعتين طب واللي واللي بعد الساعتين ما حافظش بقى هو المشكله مش في كده المشكله ان بعد الساعتين في علقه بسميها اسبوع الندم انا عملت في نفسي كده ليه صعيات طبعا صويت بص مش صعي... مش عياط بس هو دي الحقيقه اللي ممكن الناس بتبقاش عارفاها مش فاهم يعني في اسبوع بعد العمليه موجوع مزرق مورم مش بتحرك غير يا دوبك اللي تخش الحمام تتحرك في البيت يعني انا بسميه اسبوع الندم انا عملت في نفسي كده ليه؟ مم. احنا بنتقسم الرحله بتاعت شفط الدهون لست اسابيع اول اسبوع اسمه اسبوع الندم انا عملت في نفسي كده ليه؟ حرام وبتاع وانا ما كنتش محتاج انا كنت كويس انا كنت كويس ولو كنت اشتغلت على نفسي شويه كنت عرفت انا الله ينور أنا عليك الاسبوع الثاني بتاع ما آه فرقتش قوي يعني كان ممكن اخسهم انا اه تمام الاسبوع الثالث بتاع ايه ده شكلها هتنفع ولا ايه؟ ده شكله نصاب بس مش قوي <تصفيق> الاسبوع الرابع بتاع ايه ده؟ مين ده؟ الاسبوع الخامس والسادس هما الاسابيع اللي انت بتركمند فيها حد تاني يجي يعمل عمليه ان تقول لصاحبك روح اعملها لانك نسيت الوجع اللي في اول اسبوع راح خلاص وهو الوجع مش وجع جروح على فكره هو الوجع وجع جيم وجع ماسل بين ده مضروب كدمات كان العضله شده طول الوقت بالظبط كدمات فهو اسبوع بيعدي وعلى فكره الستات تستحمل اكتر مننا لا اكيد ده بكتير ده في الطبيعي لا لا ده طبيعي بكتير آه. يعني تحمل ال بس الساتسفاكشن بقى للرجاله اعلى بكتير انت الراجل اول ما تعمل له الله يا دكتور تسلم ايدك تسلم ايدك كنت فين وبقيت فين الستات حاسه في في ضوء معين وانا واقفه في الحمام بتاع البيت في الساحل لما بولع اللمبه دي واقف اللمبه دي في الضي بتاع المرايه والشادو في ملي شايفاه زادت هنا <تصفيق> فلازم اطلع الساحه ونبص بكونسولتو ووريني النور يا بنتي وكلنا بنبص اه صح عندها انا عايز دي فل... عايزه فلوسي بقى <تصفيق> اه لا لا بص 
آه عشان كده مهم قوي ان انت تكون فيري كلير مع البيشنت من داي 1 انت انا هنعمل هنبدا فين وهنعمل ايه واللي انت هتشوفيه والريزلت لان العيانه بيبقى عندها اكسبكتيشنز وتوقعات وانت عندك نتيجه لازم تبني يقربوا لبعض لو بعاد عن بعض انا لو عامل احلى عمليه في العالم هتبقى شايفه ان انا ما عملتش حاجه حلوه وانا حمار فهي دي المشكله ان التجميل فيه اوفر بروميسنج كتير لازم ابقى عارف انا بادئ فين وهوصل لفين لكن ان انا انت بادئه هنا وهحولك تبقي كذا ده, ده مش صح اولا مش صح نفسيا يعني في بعض المشاكل على فكره في بيبر بتتعمل دلوقتي لعمالين عمليات جراحه السمنه لان في بعض الناس بتقول ان بيحصل ايجو بروبلم مرعبه للناس اللي بتخس بسرعه كده غرور مش مش لدرجه الغرور بس بيقولوا ان كان عندهم زي بانكينج لل 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 آه في حاجات مشاعر كتير مشاعر كانت مكبوته وهو ما كانش عارف يحسها او ما كانش عارفه تحسها بسبب وزنها فلما بينزل الوزن ده فبتبدا عايزه تعوض ده هي سب كونشسلي الناس مش بتحاول تبقى آه اشرار لا هو سب كونشسلي تعالوا بقى يا ولاد شايف بقى الناس بتتجنن ازاي <تصفيق> لا بس هو ده فعلا في بيبر بتتعمل الموضوع ده دلوقتي وبيشوفوا فعلا تاثير النفسيه على الناس اللي خسوا الجامد بس هو هي في الاول وفي الاخر ربنا مدينا امانه ان جسمك لازم تحافظ عليه مش بقول ان اي حد جسمه مليان ان ده ذنبه لا بس هو ذنبك لو انت ما خدتش اكشن الاكشن ده ممكن يكون في رياضه الاكشن ده ممكن يكون في علاج الاكشن ده ممكن يكون في دايت الاكشن ده ممكن يكون في عمليه لان خلي بالك هو اول الارم ربنا بيديه لنا ان حجمك كبر بس هو دي بدايه لامراض كتيره قوي لسه هتحصل بدايه لامراض قلب كارثيه بتحصل بدايه الامراض عظم وركب هو ربنا مديك اول الارم ان شكلك كبر وحجمك كبر ده في ناس بتبقى لنا لا مش ح... اصل خايف اعمل عمليه اه انت خايف تعمل العمليه بس هو ربنا مديك الارم انت بتتخن وجسمك مش هيستحمل ده بعد كده انت ممكن بعد كده الشرايين تقفل انت ممكن بالزبط. انت ممكن طب ايه اللي بيحصل في اللايبو وايه اللي بي... يعني اللايبو ده انت اللايبو ساكشن اللي هو ال... نحت الجسم او شفط الدهون شفط الدهون انت بتعمل ايه بت... بت... بتشف الدهون من البطن مثلا اللي احنا بنشف الطبقه من الدهون اسمها سبكتينيوس فات او طبقه الدهون اللي تحت الجلد دي مختلفه طبعا من البطن للجنب للظهر في حاجه اسمها طبقه سطحيه وطبقه عميقه بتفرق طبعا من من بني ادم للتاني في حجم الطبقه دي قد ايه وطبعا ده بتفرق في اكسبيرينس الجراح اللي شغال من واحد عارف هو داخل يشوط فينا عشان ما تعملش مشكله او تبنتريت او تعمل تعدي جدار المعده لان دي بتعمل مشاكل كومبليكيشنز وهو ده الطب اللي في الموضوع ان انت تبقى عارف انت من فتحه صغيره داخل تعمل ايه في اختلاف الاجهزه بنستخدمها بقى سواء فيزر جي بلازما دي اجهزه بنستخدمها الاوبشنز تساعدنا ان نطلع العمليه احسن لكن هي العمليه اصلا في الجراح اللي شغال وايديه شغال عامل انا عارف بشفط فين وبعمل ايه بس قصدي انت ب... ال... ال... اللي انت بتشفطه ده ممكن احقنه تاني بيطلع بيطلع غيره آه السؤال ده حلو جدا هو مش بيطلع غيره بس انا مش بشفطه كله لان ما ينفعش اجيبك على الارض شكلك هيبقى غريب ربنا خلى لنا الدهون ليها فايده جزء منها ليها دعوه بالجسم وصحه الجسم وجزء منها ان هي بتدي شكل يعني احنا في السبكتين يسفات ده ربنا سايبه لنا عشان يدي الشكل الكيرف بتاعنا الطبيعي لكن انا في مثلا 10 مخازن دهون انا هخش اشيل اربعه انا اسيب لك واحد آه. بس هو حجم المخزن ده ممكن المخزن لوحده يكبر فاهم قصدي لكن هو عدد المخازن مش بيكبر بعد البلوغ حلوه الحته دي طب يعني انا ليتس سي هنقول ان انا بطني فيها خمس مخازن حلو قوي طبعا. انا عارف السؤال ده رايح فين وهجاوبك عليه حلو قوي بكمل انت دخلت شلت اربعه حلو جدا حلو ال- ال- الخامس اللي انت سبته ده ممكن لو انا مش محافظ على نفسي وعمال اكل 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 الخامس نفسه يكبر اهم سؤال واهم حاجه بنشوفها كومنت على اي فيديو لجراحه تجميل في شفط الدهون الدهون دي بتطلع في حته ثانيه ما هو ده بقى الخامس ده بيوصل لحته طيب. بعد كده بيبتدي يرمي في حته بقى تعالى نفترض ممكن في خده تكبر بالزبط. مثلا بالظبط تعالى نفترض ان احنا عندنا 10 مخازن دهون في جسمنا اكتر حته بس اللي بيتخن منها مثلا بطنه اوكي فربنا خلقه جيناتيكلي بطنه فيها خمس مخازن وعنده مخزن في دراعه ومخزن في الدراع ده ومخزن في ظهره ومخزن في رجله دي ومخزن في رجله دي لما بنتخن كيلو كل مخزن هياخد زي المخزن الثاني فكل مخزن من ال10 ياخد 100 جرام بس احنا كده اندد اب ان البطن اخذ 500 لما وهنا اخذ 100 وهنا 100 و... تمام لما بخش اعمل شفط دهون انا خليت هنا في مخزن واحد فشلت أربعة مخازن تمام وديتهم بره هنا بقى في مخزن واحد لو باسل جه يتخن نفس الكيلو كل مخزن هياخد زي اخوه تمام فهن اند اب ان المخزن بتاع بطنه هياخد 200 بس اه بس بتاع ايده اللي كان بياخد 100 زمان بياخد 200 
فيقول لك بدا دراعي يتخن هو مش دراعي اللي بيتخن شيت. هو انت بطنك ما بقتش تاخد زي زمان المخازن اللي فيها قلت بس ده معناه انت قوي طبعا. ان انت بتبوظ العمليه ومعناه ان انت بتتخن ومعناها المشكله فيك بس انت عمرك ما هتقول لا انا اللي غلطان لا انت هتقول يا الدكتور حمار يا العمليه فشل ما بتجيش تقول اه انا صح انا اللي ببوظ العمليه مم. يعني بسبب ان هو اصلا كان 10 مخازن خلاهم بقوا ستة حافظ عليهم بقى الكيلو اللي دخل بدل ما كان ميات في 10 بطنك ما بقتش تتخن زي زمان تنت فاهم هي نفس الفكرة. عمري ما فكرت فيها انها هتبقى كده ما بس هي الناس واخدينها طب ولما بتيجي تخس بتخس برضو ايكوال للمخازن كلها؟ بتيجي تخس اسهل كتير لان الستوبرن فات او الدهون العنيده اللي ما كنتش عارف تنزلها انا شلتها فلما بتيجي تخس بتخس اسهل بس كتير بتخس من كله مره واحده يعني انت هتخس كله كله مع بعض ميتينات برضو ميتينات لو كيلو بالظبط طب انا عندي سؤال تاني انت ال جوه هل ده في كان في انا فاكر كان في فتره كده الناس كلها بتقعد تقول ده عشان اعمل على بطن جسمي باكات وبتاع فانا بحقن سيليكون مش عارف ايه واعمل بنشات في بعض في بعض الاكستريمز من جراحه التجميل مش بتتعمل قوي في مصر الصراحه الكلام ده بس في اكستريمز للحقن وبيحطوا سيليكون امبلانتس للبطن وللصدر والكلام ده بس ده بيبقى خلي الشيب تو اود غريب غريب جدا, جدا يعني بيبقى ده في بعض حتى الفيديوهات على فيسبوك وانستغرام لناس عاملين اوفر دان سيرجريز او حاجات زياده قوي عاملين تشين امبلانتس وشكلهم غريب جدا يعني مش شكلهم طبيعي خالص ولا حتى ينفع يتقبلوا من المجتمع بشكل طبيعي لكن هو اللي شكله بيبقى ناتشرال لو عملت اعاده حقن للدهون ده الماكسيمم اللي نقدر نعمله بيبقى لعامه الشعب شكله مقبول لكن ان انا اعمل حاجه اكستريم بسيليكون امبلانت او حاجه الشكل او الفرق الشكل بيبقى تو اود تو هاندل هل ده دي كانت مثلا تكنولوجيا قديمه ودي بقت التكنولوجيا الجديده ان انتوا بقيتوا بتعملوا لا هقول لك لان في بعض الناس اللي بيوصلوا الاكستريمز في دماغهم يعني في في واحد مشهور قوي عايز يبقى شبه الدال اللي كان بتاع باربي اه 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 في واحد بيوصل للليفل ده في واحد مكسيكان عامل بروجكت اسمه ذا بلاك ايليان ده مغير شكل جسمه خالص وشكل وشه خالص قطع صوابعه الاثنين قطع لسانه عامل سيليكون امبلانس في دماغه هو غير شكله خالص هو بقى سمكه هو بقى شبه هو عامل تاتوز لجسمه كله شكله اسود لونه يعني خلى اسمه جسمه كله اسود هي لوكس لايك ان ايليان مايكل جاكسون عمل دي مايكل جاكسون طبعا هو عمل عمليات تجميل على فكره هو عمل عمليات تجميل انا ممكن اقول لك مين كمان ممثلات عمل ليه بس مش هينفع هنا هتتضرب لا باشا عشان نصهم صحابي بس ابوس ايدك لا هو مايكل جاكسون كان بيعاني من مرض اسمه البهاق واللي هو فيتيلايجو او ال اللي بيخلي فيه بقع بيضاء بالظبط و... وهو عمل طبعا كذا عمليه تجميل انف مش مره واحده عملها كذا مره في حاجات منها فشلت وحاجات منها نجحت و... وانا شايف ان كان في جزء كبير كمان من مايكل جاكسون كان في ميك اب عنيف لان البهاق ما بيبقاش تو كلير لايك ذس لازم يبقى في لاين او في خطوط مبينه الفرق اللونين عامل ازاي والكلام ده كله لان ما كانش حد غلب ان البهاق من الامراض الرخمه لانها مرض مناعي وبيبقى صعب بعلاجه او بياخد وقت اطول علشان هو انت بتعالج مناعه جسمك انت ما عندكش حاجه خارجيه ضرتك البهاج ده اوتو اميون يعني اوتو اميون ديزيز يس اه فانت بتحاول تقلل المناعه بتاعت جسمك عشان ما يهاجمش عشان بتهاجم نفسها بالظبط بالظبط فما بتطلعش اللي هو يطلع لك اللي هو ايه, إيه وشك يبيض قوي كده انت مش مثلا يقول لك ايه ده <تصفيق> ما شاء الله وشه بيض لا هي مش كده هو بتبقى بقع وتصبغات فمايكل جاكسون كان بيداري ده جزء كبير منه بالميك اب طبعا قعدوا كان قعدوا يقولوا زمان ده قعد يقول ده شال طبقات من جلده ومش فاكر زمان واحنا صغيرين عيب يا كريم عيب يا كريم لا انا بف... انا بفتكر بس بفتكر معاكم انت معلم انت ايه ده عين شمس ما عملتش معاك اي حاجه كده كنت قاعد يا تفي ايه اوكي يعني هو كان عنده بهاق وكان بيزود الحتت اللي مش مضروره بميك اب مثلا طبعا طبعا عشان عشان على فكره في حاجه دول اسمها ميديكال انا بحس البهاق ده حلو على فكره يعني طبعا انه مرض وكده ده طبعا حاجه وحشه بس قصدي الشكل الشكل يعني انا 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 بالنسبه لي بتقبله انا جدا بس في بعض الناس بتحس سبيشال الناس اللي على فكره المصابه بيه هي بتحسوها بيحسوها اكبر من حجمها فعلا يعني عندي بنوته صغيره سبع سنين لسه يعني دايجنوز بالقصه ديت والبنوته قمر يعني انا مش شايف ان فيها مشكله بس طبعا الاهل بيبقوا شايفين ان الموضوع اللي هو كارثه لانه بيبقوا خايفين ان طبعا بيحصل تنمر ممكن طبعا هي دي بتبتدي بس انا بحسس ان في زماننا ده البهاق بالذات ما بقاش ما بقاش ما بقاش زي زمان بالزبط. اللي هو بقى بالعكس ده في بالزبط. ناس بس خلي بالك المشكله بتبقى في الاطفال 
يعني لانك التقبل بيطلع يعني انت لسه لما الطفل لما بيكبر في مرحله كبيره بيعدي عليها يعني انا بشوف مثلا من الحاجات المهمه قوي بعملها عمليه الاذن الوطنيه او البرومنت آه ايرز آه لان دي مشكلتها في المدرسه دي مشكلتها في المدرسه كبيره جدا تنمر بيبقى انا يعني بشوف اطفال يعني كان عندي ولد جميل لسه عامل له العمليه دي مش راضي يخش عندهم رحله المدرسه مش راضي يطلعها مش هطلعها وما بيمشيش غير بايس كاب في عز الصيف ف لان خلي بالك انت مش هتعرف تت... يعني اه هتوجه الاطفال اللي معاه في المدرسه لكن هم اطفال في الاول وفي الاخر اه عايزين يهزروا اه عايزين يلعبوا هم مش فاهمين ان ده ممكن يجرحوا قد ايه بس لا هي بتوصل لليفلز مرعبه مع الاطفال وهي دي الحته اللي انا كنت بقول لك عليها ان انت في الاخر انت بتدي ثقه للناس لان هو فعلا فعلا في ناس بتبقى عندها مشاكل نفسيه حقيقي يعني عامله له موقفاه ان هو يتطور في حياته من اهم الحاجات دي طبعا مش هكلم باسل في الموضوع ده عمليات تكبير الثدي من اشهر العمليات اللي بص هيبص بس بالنسبه لي الثدي ده انا الثدييات يعني انت بالثدييات طبعا عالم الحيوان عالم الحيوان فعلا لا عمليه عمليه يا جماعه بصوا اسلام صاحبي تمام فهو بيعمل كده على فكره انا والله اني اسف لا عمليه مشهوره قوي لان في حاجه اسمها بريست اتروفي في حاجه اسمها ضمور لخلايا الثدي في بنات ممكن يبقوا من وقت البلوغ وكده عندهم مشكله ان حجم الثدي ما كبرش او حصل مشكله اسمها بريست اتروفي الحلها الوحيد بيكون عمليه تكبير ثدي بالسيليكون مش شرط هنا نقول اه اصل دي عايزه تعمل ما هي دي ده علاج وقت انا ده بعمل لها علاج لان هي في بنات بتبقى من كل طفولتها ب ب ب بكل سن البلوغ بتاعها متضايقه مش عارفه تنزل مع البنات صحابها بما يو حتى فاهم قصدي يعني هي مش مكسوفه منهم محرجه من منهم محرجه حتى تغير قدام امها في البيت بيبقى الموضوع نفسي قوي جدا فما بالك دي عايزه تتجوز مش مش طبعا هي في الاول وفي الاخر مش هقول لك بيتجوز بيتجوز عشان خاطر جسمها بس هي انت بتعملي لجوزك برضو حاجه لا انت بتعملها لنفسها ان انت انت بتعملها لنفسها لنفسها ولجوزها يعني الاثنين فانت بح... لسه كنت بقول لك عليها لو واحده اتعورت في وشها في لا قدر الله حادثه عربيه او حاجه بتدور على دكتور تجميل عشان مش عايزه تعيش بجرح او تشوه في وشها لكن احنا مش وج... مش مكاننا ان احنا نحكم على واحده تعيش بتشوه في جسمها عشان خاطر لا اصل انت راح تكبري عندك الصدر وانت مش مش حاجه مهمه لا هي مهمه جدا بالنسبه لها لان هي ما عاشتش ايامها كويسه كبنت وكانثى لنفسها مش شرط تكون واحده اه انا نازله اتصور بالم... لا خالص بنت محجبه منتقبه انا بشوف ده كتير جدا جدا لا هو عامه بص هي الفكره ان هو شفت بجد شفت بصيلي زي في اسد قاعد جنب <تصفيق> لا انا مقتنع جدا بكلامك كلامك هو بس المشكله ان اللي بيطلع للناس من اكتر حاجه بتتشهر في عمليات التجميل الحاجات اللي هي الزياده عن اللزوم بالظبط فهي مديه زي ما تقول دعايه وحشه للتجميل عامه ان اللي هو اه ده اللي عايز يبقى شبه باربي خلي بالك وده اللي مش عارف الممثلين السلبرتيز والبيوتي ايكونز والكلام ده كله نوعا ما ساعات يوفقوا جدا 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 وساعات بيحصل مشكله ان هو في عدم توفيق ممكن في الجراحه او في توقيتها او في الجراح او كترها بالظبط يعني في ناس لازم تعرف امتى امتى شكلك حلو على 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 سنك البينج اوفر دان او ان انت تخش تعملي عمليات كتير 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 اولا بتديسترب المعايير عند المجتمع يعني ما ينفعش ان انا معاييري ان ان انت بنت كويسه او انت امراه كويسه ان شكلك كوي... اه ماشي الشكل ده كويس وحاجه لازم يعني ان الله جميل يحب الجمال ويبقى شكلك ابيلينج للناس بس هو ده مش كل حاجه ما انت دور على الشخصيه مش لازم يبقى كلنا شبه بعض دي بقى دي عارف بقى مصيبه التحنة زي ما بقول لك زي ما تامر حسني قال كنا عارفين شغل بعض كده كاتر دي بتاعت فلان دي شفت اكس اه والله العظيم حاجه كارثه عندكش شغلانه شريفه اشتغلها انت خلاص ما فيش فيش فيك امل يا لا كان في سؤال نسيت اساله برضو على اللايك شفايف على موضوع المخازن بص انا بحاول ابعد عن الشفايف تمام كام على الرجاله دلوقتي <تصفيق> المخازن وقلنا 10 وبقوا 6 و5 والجو ده لو هو رجع تخن بقى تاني الميتينات بقوا الافات بيتخن على شكل جديد ينفع يعمل لايك بروسكشن تاني ينفع النهارده انا كان عندي عمليه واحده تالت مره تعمل هيرجع في الاخر من العشرة خزانات بخزان واحد لا لا ما هو انت مش بتشيلهم كلهم برضو هي ربنا خالقنا احنا مش انبوبه يعني انت ربنا خلقك بعدد مخازن معينه انت مش هتفضيه خالص انا نسيت ان ده كان مثل اصلا ما كانش مش حقيقي يعني. اه مجنون اصلا مجنون بعد آه. نفسيا <تصفيق> <تصفيق> السيليولايت 
اه الكلمة السحرية اه اللوليتا دي هتوجع ناس كتير اه ايه هي اصلا؟ هي دي ستريتش ماركس يعني؟ لا 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 وحد الله كلمة كنت داخل بتفهم قمت قايل طب استنى ايه اللي جاب راس العجل جنب الكوميديان طب استنى طب بص الحركة دي السلولايت ايوه او السلوليتا بالظبط ايه بقى يا قصة؟ بص السلولايت ده من اشهر الحاجات اللي البنات بتيجي تسال عليها لان هم ساعات بيلخبطوا ما بين الترو سيلولايت او السيلولايت الحقيقي وان في تكتلات دهنيه السيلولايت الحقيقي اللي هو بعض الناس بتشوفه بيجي في, م... في ال... عند المؤخره او رجلين من ورا بيبقى عباره عن زي خرام كده خرام لجوه او بيسموها بود اورانج او تحس ان ال... الرجل من ورا تحس داخله وطالعه داخله وطالعه داخله وطالعه دي معناها ان فيها تليفات شده الجلد لجوه ومش مخليه شكل الجلد سموث او او ناعم دايما فيها نقر داخله لجوه وبره في بعض الناس بتفتكر ان السيلوليت او سيلولايت زي الدهون في بعض الدهون في الرجل من قدام بالذات ممكن تديك شكل التعرقات ده اللمس بتاعه الفات او التكتلات الدهنيه تديك الشكل ده فدايما في لغط ما بين الترو سيلولايت او السيلوليت الحقيقي والاشهر مناطق بيظهر فيها المؤخره والرجل الخلفيه وما بين الدهون طب علاجها ايه في اجهزه طبعا جديده طالعه منهم جهاز مشهور اسمه سفيروفيل وجهاز اسمه المورفيس 8 الاجهزه دي مهمه قوي في علاج السلوليت وان انت اون سبوت العيانه تشوف تحسن بيوصل ل 50 60% في, في ال- ال- الندبات اللي داخله لجوه دي او الحفر اللي داخله لجوه دي لانك انت بتريليس الحفر دي من جوه ال- الخيوط اللي ماسكاها بت- بتسلكها وتملاها زي زي ماده مالئه فيها هيلنج ايجنت يساعد على الالتئام بالمنظر الجديد طبعا ممكن تحتاج اكتر من جلسه بس هو ما كانش ليها علاج زمان دلوقتي آه انا كنت اسالك كده هو العلاج ده آه جديد يعني اه بالظبط ما كانش ليه علاج زمان احنا دلوقتي بنوصل ل 50 60% تحسن اون سبوت في الجلسه العينه تشوف نتيجه ايميديتلي بس لازم العينه تبقى عارفه الفرق ما بين السلوليت الحقيقي وان في ندبات حقيقيه وخرام حقيقيه داخله لجوه ومخليه الشكل مش م- مش مبسوطه بيه لان دي حاجه بتؤرق البنات كتير جدا 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 وبتضايقهم في الشكل جدا لان ممكن تلاقي واحده جسمها مش شدود جدا وده باين عندها طبعا بتحافظ عليه ازاي الرياضه بتحافظ عليه جدا 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 والميه تحافظ عليه جدا جدا لكن لازم نبقى فاهمين ان مش شرط ان من جلسه واحده يروح يعني ممكن يروح وبعدين يرجع تاني لو ما حافظتش عليه طب تحافظ عليه ازاي رياضه ميه طبعا عندي سؤال بس هو دايما تخن. كنت لسه اسال كده والله هو ده مش تخن ده بيحتاج ان الماسل تون والجلد يعني بتاعك عليه ازاي عملنا الجلسه انت تبداي تتمرني وتبداي تشربي ميه عشان الخيوط الجديده اللي الجسم هيبيلد جوه تطلع على الشكل الجديد اللي انت عاملاه اصل دايما الناس كانت عندها دايما بيقولوا ان ال... السيلوليت ده دا دايما مربوط ان انت اه فانت انت عندك دهون زياده او لا ان انت لا هو السيلوليت ده لو دهون معناه ان انت لو خسيت هيروح لان هو مش مش سيل... ده كده مش ترو سيلولايت اوكي ده كده مش سيلوليت حقيقي ده كده فات لامبس او تكتلات دهنيه هي اللي عامله التعريجه فاهم قصدي؟ تمام يعني يعني كده ممكن لو هي مثلا خست تخيل فيها عامله ازاي؟ تخيل ان هي الاوضه دي فيها حبال ماسكه ما بين السقف والارض تمام؟ لو الحبال دي مش قد بعض تمام بتلاقي حته من السقف مع... لو السقف معرجه معرجه احنا اللي احنا بنعمله ايه؟ احنا بنخش نقطع الحبال دي وبعد كده نحط زي ماده تساعد على الالتئام وملء المنطقه دي اوكي فبالتالي لو هيحصل حبل جديد يحصل الحبال كلها بنفس الطول مم. فما تبقاش شاده عكس بعض او او باحجام غير بعض طب يعني هي لو خست بمجهودها الشخصي وهي عندها سيلوليت هيفضل موجود لو هو ترو سيلوليت هيقل بس هيبقى برده موجود موجود لانه ترو سيلوليت لكن لو هي طلع لها مثلا في الفخاد من قدام وتقول لي ده ما بيطلعش سيلوليت ده بيبقى دهون لو خسيتي هيروح لوحده وما فيش اي مشكله وده ما بيجيش للرجاله نادرا ما بيجي للرجاله لان عضلات الرجاله قويه جدا فبالتالي مش بتساعد قوي ان يحصل هذه التلفات او هذه الحبال اللي ماسكه فاهم قصدي عكس مثلا ستريتش مارتس ستريتش مارتس دي بتحصل نتيجه تمدد الجلد خسينا جامد قوي او تخنا ونخس بسرعه اليويو دايت فده كان زمان ما كانش ليها اي علاج خالص في انواع من ستريتش مارتس بيبقى لونها احمر مش بالليزر دلوقتي بيشيلوها فيها بقى. حاجات كتيره بتتشال اهمهم جهاز اسمه مورفيس 8 ده من انضف الاجهزه اللي بيعالج الستريتش مارتس دلوقتي سواء عندك الجهاز ده يا دكتور عندي الجهاز تشتريه ولا ايه 
ماشي يا جماعه السلولايت طلع له حل والستريتش ماركس اللي هو حل اه الستريتش ماركس مهم جدا في شون 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 سوري انا اسف اصلك الماني اصل احنا مش كانت الماني صارفين على الاسم وبراندنج ونور وحط نقطتين فوق الحرف اعمل ايه طيب؟ شون شون ما هو مش ليه؟ ش... ما انا هقول لكم الاسم طلع ازاي؟ لا طب استنى خلينا نخلص عشان ده اوبفيسلي <تصفيق> ده اهم قصه قصه وحشه قوي الحكايه في اخر الحلقه كانت عامله كده انا كنت في تركيا فالجهاز المورفي ده مورفيوس مورفيوس ده بيودي بقى الاسترتش مارك خالص بيودي الاسترتش مارك بنسبه 50 ل 70% اللي لونها ابيض بتروح حسن حوالي 50 70% ولونها احمر بتروح 90% مثلا 90% الاسترتش مارك فيه احمر وفي ابيض يعني اه طبعا اللي بيضت دي معناها ان هي ادمت ايه ده ده انا كنت فاكر دايما ان الاحمر هي اللي اصعب لا الاحمر دي اسهل بكتير يعني دلوقتي الست الحامل مش لازم كل يوم تقعد تحط اويل وكريمات ده مهم وبتاع. جدا البريفنشن اهم من العلاج الوقايه خير من العلاج م. يعني الكريمات والزيوت اللي بتستخدم اثناء الحمل مهمه جدا دي دي اهم حاجه بتتعمل بالعكس دي حتى بتخلي لو في نسبه انه يحصل ستريتش ماركس تقللها لو في عدد معين من الستريتش ماركس هيبان هيطلع العدد ده النص فالمهم جدا انا بالعكس انا بحب ان الستات تبقى عارفه ان الزيوت والكريمات اللي بتستخدم اثناء الحمل بتمنع استراتش ماركس بطريقه بليفل عالي جدا 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 ممتازه في الاستخدام كمان وبتساعدنا حتى في الافتر لما يحصل وكان اوريدي البيشنت كانت محافظه على ده والجلد هيدريتد انف وفي العوامل بتاعته جاهزه من الغذاء لما بشتغل عليه الاجهزه بتاعتي بتجيب لي نتيجه احسن اه يستقبل طبعا اسرع طبعا طبعا عندي سؤال بقى احنا خلصنا بما ان احنا خلصنا حته السيلوليت والسيلولايت وال هي سيلولايت ولا سيلوليت انا برضو ما اعرفش سيلولا سيلولايت سيلولايت ده الاسم الح... احنا في مصر سيلوليت اه ماشي ايه اغرب اغرب بقى عمليه عملتها اغرب عمليه عملتها اه لا مش بعمل حاجات غريبه بس مثلا ممكن يبقى تجي لي مثلا يعني عندي وان اوف يعني فيو بيشنتس كده هم متكلس جدا يعني هم عندهم دقه غير طبيعيه يعني ببقى داخل اعمل عمليه واقول لها مثلا يا فلانه انا وانت بس اللي شايفين نتيجه العمليه دي في ناس بتبقى كده بس انا عارف ان هي شي داز هاف ا فاليد بوينت فيها مشكله فعلا خفيفه جدا 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 هي بتتمرن بس هي مضايقاها فهنا يعني انا في مثلا مش شرط تكون عمليه ممكن بتجيلي مثلا مريضة جميلة جدا بتجيلي فرع زايد مخلفة أربعة شيز 40 سمثينج بتتمرن كويس جدا 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 بتيجي تعمل جهاز المورفيس 8 دي عشان ما يحصل لهاش ستريتش ماركس هي جسمها جسم موديل يعني بقعد أقول لها أنت يعني محافظة على جسمك كويس جدا هي الرياضة بالنسبة لها جزء لا يتجزأ من حياتها بس هي بتعمل ده علشان خاطر ما يحصل لهاش فالجنان ليفل التنين فأنت بتلاقي في ناس ممكن من الخوف من حدوث حاجه ممكن يبداوا يقترحوا عليك حاجات وانت واجبك كطبيب عشان مهنتك وعشان سمعتك وكل حاجه تجيب احلامهم للليفل الحقيقي ايه اللي صح يتعمل وايه اللي مش صح يتعمل فمش هقول لك ان انا عملت حاجه مش مقتنع بيها مستحيل لو مش مقتنع يعني دايما بقعد قدام العينه اقول لها اقنعيني مش عشان حاجه انا مقتنع بشغلتي هقنعك باللي انا عايز اعمله بس انا اللي فارق معايا ان انت تشتكي من حاجه فاليد واعرف ميديكلي وطبيا وجراحيا هساعدك بيها لكن انا اعمل حاجه في المطلق عشان كده عمري ما هعمل حاجه غريبه عمري ما هعمل حاجه بره الصندوق لا خالص انا هعمل الصح مش هعمل حاجه غلط او تضرك او تضرني وانت كمان معروف عنك انك بتقول لا كتير انا بمشي عينين كتير انا يعني دايما عندي خناقات في العياده اللي هو هروح اعملها عند حد تاني اعمليها عند حد تاني ده استاذي ده احسن مني 100 مره انا بحب بالعكس العينه اللي بتمشي بتمشي بشرها بتمشي بمشكله كانت هتحصل بنتيجه ما كانتش هتطلع حلوه لان صح. ممكن تبقى هي شايفه ان هي عملت حاجه حلوه بس كل اللي حواليها ايه الهبل اللي انت عملتيه في وشك ده مين الحمار اللي عمل لك كده هيتقال كده بالظبط فلا اللي صح ان انا ما ضرهاش واكون احاول اكون واحد من الناس اللي اللي وقفت في صفها وعملت لها حاجه كويسه او ما عملت لهاش حاجه تضرها انا فعلا بمشي عينين كتير جدا جدا سواء سبيشلي في الشفايف انا ليا تكنيك معين في حقن الشفايف اتعلمته من كذا حد ومنهم حد سافرت له مخصوص اتعلمت منه تكنيك معين في حقن الشفايف عشان اعرف احقن الشفايف بشكل نورمال ما يكونش شكلها لا بوز البطه ولا شكلها طبيعي في فوليوم كويس وشكله لايق على وشها فطبعا بعد ما رجعت نص مصر عايز تعمل معايا شفايف انا مشيت نص العينين مش هينفع اعمل لك عشان خاطر شكلك هيطلع وحش مش هينفع اعمل لك لان مش دي البرايورتي مش هينفع اعمل لك علشان خاطر وشك مش محتاجها انت شفايفك كويسه جدا 
فعلا عارف يقول لك مش لاقي مكان في وش كركن فيه الفيلر بيجي لي ناس وشهم مليان احقني في فين مش لاقي حته ما فيش انت محتاجه ندوب كل ده اصلا وتقوم الخناقه بقى بس مش لاقي مش لاقي حته في وش كركن في الفيلر خد عندك السؤال ده بقى اتفضل ارجع الفك جو لاين اه اللي هو ده أوه. اللي هو الفك مع الدقن اه ده اسمه ايه ما هو اسمه جولا انت في ايه بالعربي يا ريس ما فك هو فك. تحديد الفك أوه. اللي هي اسمها جو لاين ديفينيشن مشهوره لا لا مش دي فجاه اللي هو الرجاله اللي هم بيبقى شكلهم معين يس yes. وبعدين فجاه يبقوا شكلهم ما هي دي بتتعمل يا اما يا اما بتتعمل عن طريق حقن الفيلر تمام ان انا احدد عظم الفك ودي فيها كذا ميزه اولا بتبدا تداري الدبل تشين لو حد عنده الدقن المزدوجه آه. دي آه. لان وانس ان انا حددت الدقن فانا عملت زي كاموفلاج خفتها انا خليت الدقن استلفت جلد من تحت فما بقتش باينه ودي بتنفع للرجاله والستات على فكره مم. وبتختلف في كميه الفيلر بس بيعرض الوش ما هو لسه كنت هقول لك في كميه الفيلر لان في ممثله لبنانيه مشهوره قوي حانه زياده جدا هنا فوهي بتتكلم بيبان ان الفك عريض جدا شكلها شبه الرجاله لان بقى سكوير فيس بقى وشها مربع مم. لكن ده المعمول على راجل هيبقى حلو لكن على ست مش هيبقى احسن حاجه ما ينفعش تسحبه الفيلر بيتدوب في ماده بتدوب ينفع يعني طبعا ودي ايمرجنسي كيت دي من الحاجات المهمه جدا ان في مشاكل ممكن تحصل من حقن الفيلر ولازم يكون عندي الايمرجنسي كيت دي لان دي بتحل مشكله كبيره ممكن تحصل جوه عيال اه بس قصدي ده معناه ان اللي عمل كده هو مبسوط بيها لان هو ممكن اللي سابها ده مبسوط بيها بس انا بشوف ان ده مش صح اه حلو ان احنا نحدد الجو لاين كان سمينها النيفرتيتي وكان سمينها التاكسس وكان ليها اسامي كتير قوي في الماركت هي طبيا اسمها جو لاين ديفينيشن سواء بيتعمل بالفيلر ممكن يتعمل لو حد مثلا عنده دهون هنا في مرحله ثانيه ممكن نشفطها له بتتعمل شفط بنج موضعي في 10 دقائق يعني وهو صاحي يعني بتتعمل وانت صاحي بتشفط الحته دي بس ده لو مضايقه لو مضايقه اللغد لو مضايقه اللغد وفي وفي طبقه دهنيه لا ما هو فرق ان انت اللغد ممكن يبقى مضايقك فانت يا تخفيه ان انت تبين العظم يا اما تشفط دي يعني انت يا تعمل ده يا تعمل ده عشان تبين الديفينيشن بتاع العظم بتاع وشك فاهم قصدي لكن هي طبعا العمليه بقى سهله لكن ليها داون تايم وليها كرسي وليها بيتلبس لمده 3 4 اسابيع كرسي في بقك زي لا مش في بقك يا باسل في بقك ايه يا باسل ايه الكرسي اللي انا ده انا كرسي بيتلبس بيبقى عامل زي الرقبه كده شايف السماعه اكنك كملتها لتحت ماشي بس طب واصل انا سمعت مره ايوه انا خايف من انا خايف سمعت مره دي بتبقى دول قالوا لي والله العظيم وصدقت مش عارف كمان اه خش ان هم بيكسروا ال لا انا سمعت في بعض عمليات اه ده ده عمليات ماكزيلو فيشيل دي عمليات بيعملوها عاده احسن ناس بيعملوها بتوع جراحه الوجه والفكين ايه ده يعني ده حقيقي بيكسروا الفك ويعملوا تاني هي عاده ممكن بيتعمل في ناس بيبقى عندهم ده في الاسنان بيبقى في مشكله اللي هي الفك بيطرقع وانت بتفتحه بتحس ان في خبطه هنا اه انا عندي بيطرقع عادي ديت ليها عمليات تمام بس انت يعني انا عندي برضه ضعيفه فمش مضايقاني لكن في ناس بتبقى بتوصل معاهم ان هي بيحصل لوكينج لل لل المفصل نفسه فده بيتعمل له عمليات في ناس بيبقى عندهم الدقن برومنت جدا طالع لقدام بروترودنج لبره ودي لازم يتكسر الفك وترجع لورا بس دي عمليات تجميل وتكميل يعني دي مش اثيتيك سيرجريز يعني دي مش عمليات تجميليه للتجميل دي عمليات تكميليه بيتكسر فيها عظم وتركب فيها شرايح مسامير وعادة عشان ناخد هذا القرار بتبقى المشكلة واضحة وعاملة لي مشكلة كمان في الاوكلوجن في العضة بتاعة البق. اه اللي هو عشان كده احسن ناس بتعملها بتوع الاسنان. بس بس التجميلية بقى اللي هي الفيلرز احنا اتفقنا ان الفيلرز الفيلر ده بتتعمل صح؟ اه مع سنة. الوقت سنة اه يعني هو لو لو جه دلوقتي واحد معاه فلوس وعمل الجو لاين ايه اللي معاه فلوس دي يا باسل؟ ايه الطبقيه اللي انت بقيت فيها؟ يعني يقدر يصرف على الفيلر يقدر يصرف الفيلر بكام الفيلر الريست ما قلتليش؟ انا بعمله ب 2 جنيه ونص <تصفيق> لا دلوقتي مع سعر الدولار طبعا احنا بقت على الله يا باشا سعر السوق ما بسالكش عنك انت وبعدين على يعني فكره سهل اي واحد يعني بيتروح بيتروح من كام لكام؟ من 5 ل 7000 جنيه للحقنه الحقنه والحقنه دي تكفي دقن الجو لاين ممكن يتعمل بحقنتين ثلاثه ايش تقول كام؟ 7000 جنيه مثلا قول ست افريج طيب. ست دلوقتي واحد مقتدر وعايز يعمل جو لاين ومعاه ال 20 باكو 20 باكو ده كده جاي يشتري طماطم تمام <تصفيق> فعمل وبعدين بعد سنه أه هيجي يدفع 20 باكو تاني ما ربنا بقى ما ادالوش ال 20 باكو دي هيرجع زي ما كان بالظبط يرجع يرجع شكله زي زمان وانا بتريق عادي <تصفيق> مصاريف مدرسه البنت يا ابني <تصفيق> انا اشتغل ازاي يا خبر ابيض انت عرفت بقى ان العين جايه لي منين؟ ايوه طبعا 
طبعا العيني انا ما اتكلمتش على حاجه يا باشا انت عايز ايه ما انت تقول لي عمال تحسب من ساعه ما لا يا ريس انا 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 بسال عشان اللي بيتفرجوا علينا عمال تقول لي من اول 6 و6 في 12 و20 وبكام لا لا انا لا اتكلمت على العربيه اللي وقفت لا ما كانش حاجه <تصفيق> انا بالعكس انا انا بسال للجمهور عشان في ايه قرانيه ممكن نحطها كل عذر رب الفلق ممكن نبدا بيها لا 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 ده انا ما ابتديتش لسه لا لا طب انا عندي معلش هرجعنا بس تاني للحته بتاعت الدهون عشان في سؤال نسيت اساله اتفضل ال ايه الفرق ما بين اللايبو والحاجات اللي هي كانت طلعت فرض فتره كده بتاعت اللي هو يقول لك فريز ايوه حلو قوي انا عارف يا ابني انت عايز ايه اخويا لا والله انا والله لا انا الله الاطباء لهم الله قال له الفريز صار عندنا عليه فريز يلا تلج العيان ده عقبال ما اجي لك فرزهولي هنا لا في جزء من التكنولوجي في 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 المنطقه دي اسمها الكرايو او التجميد او ان انت تدوب الدهون عن طريق التجميد بس لازم فاهمين اجهزه البادي كونتورنج او النون انفيزيف او الاجهزه اللي كلها اللي مالهاش دعوه بالعمليات حاجات بتتعمل كلها في العياده على جلسات هي ما ينفعش تتعمل لوحدها لازم تتعمل معاها دايت ورياضه لان هي مساعد للدايت والرياضه هي مش بتشتغل لوحدها يعني هتسمع 50 واحده او 50 واحد يقول لك عملت 12 جلسه وما استفدتش حاجه اه هل انت كنت مظبط اكلك؟ لا، هل كنت بتلعب رياضه؟ لا، هي الحاجات دي معموله عشان وانت مظبط اكلك وبتلعب رياضه اسرع لك الموضوع. م. انجز لك اللي مش عارف تنجزه، لكن هي مكمل ليها مش هي الاونلي ايجنت. في حاجه اسمها كرايو ثيرابي او ان انا اعمل تجميد للدهون عن طريق دي بعض الجلسات، في اجهزه ثانيه بتشتغل على الراديو فريكونسي، في اجهزه ثالثه بتشتغل على الهيت. الثلاثه فكرتهم كلها ان انا اعمل حاجه اسمها ابوبتوس او ابوظ الدهون. ان انا ابوظ خليه الدهون آه الموجوده فتبدا تبدا تخس تمام ليها كذا تكنولوجي وليها كذا طريقه يت هي لازم فاهمين ان هي جلسات وما بتظهرش النتيجه في يوم واحد النتيجه بتظهر على من 6 ل 12 جلسه حسب الجهاز المستخدم وبتبدا تفرق من شخص لاخر في اجهزه تقول لك جابت معايا نتيجه ممتازه وفي ناس ثانيه تقول لك عملته يا عم 12 جلسه ولا استفدت بحاجه بتفرق من بيشنت لاخر وبتفرق انت عملت ايه وانت ماشي على السيشنز دي بس السيشنز دي طبعا بعيده تمام البعد عن الجراحه واللي بتعمله الجراحه لو م. بتجيب النتيجه بتاعت الجراحه كنا بطلنا لكن هي اخرها بتوصل لل 30 40% بالكثير من النتيجه الجراحه توصل لنا اوكي طب حلو قوي نسيب بقى المكملات م. ونتكلم على الاساسيات طبق اليوم تمام انا وهو ال- ال- الجروح بقى والحرق والحاجات اللي هي مش مش, مش انا عايزه مش البس وعايز اخرج يعني مش ايثاتكس اللي هي ريكونستراكتيف ده جزء من جراحه التجميل اسمه ريكونستراكتيف سيرش هو مثلا الحروق درجات فانت بتعالج الحرق ده ازاي وهل ده برضو بيبقى تخصص كل ال انا بؤمن بالتخصص لان احنا عندنا جراحه التجميل بحب اللي يشتغل جراحه التجميل اللي هي ايثاتكس سيرجريز او ايثاتك بلاستيك سيرجريز اللي هي الشفط والشد والتصغير والتصغير و و و يبقى متخصص في ده واحب اللي يشتغل حروق وريكونستراكتيف سواء بقى الفلابات او ان هو يبقى عامل رقعه جلديه من مكان لمكان عشان الحروق يبقى متخصص في ده يعني انا في واحد من اعز اصدقائي رجل قوي جدا في الحروق وقوي جدا في 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 العمليات اللي هي حصل فيها حوادث من اقوى الناس اللي بيشتغل في مصر وهو مركز في الحته دي وجاي اسمه ايه طيب عشان آه اسمه دك دكتور احمد هويدي حاسه و... سر لا لا خالص حاجه خالص. حلوه انا قلت لا لا انا عايز اقول لك حاجه وهو متخصص في ايه كمان بقى انا الدكتور ده اديت له بنتي بنتي وهي عندها سنه ونص صباحها اتعور اتقفل باب عليه وكومن جدا عايز اقول لك انا كطبيب تجميل عارف المفروض يحصل ودرسه كويس جدا بس انا شفت ده احسن واحد هيعملها فانا خدتها وديتها له وهو ما شاء الله عليه قوي جدا 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 بيشتغل الحاجه الصح مش يعني جايز ده جزء من نجاح الكلينيك عندي ان انا اي بيليف بكل واحد بالسبيشاليتي بتاعه مش مهم ان نقول اسلام ده جامد قوي هو ده اللي هيعمل كل حاجه في العياده وده هيبقى البوب لا خالص كل واحد في العياده شغال معايا او بيساعدني او بساعده هو كويس في حاجه فدايما لو انت باسل جاي لي عايز يعمل عندي حاجه لو عندي حد غيري بيعملها احسن مني انت خد احسن فرصه عندي فرصتك الاحسن مع الدكتور الفلاني انا عندي دكتور صاحبي جدا جدا اسمه باسم مرشد مثلا ده بيعمل تجميل جفون هو متخصص في تجميل الجفون هو كان دكتور رماد متخصص رماد وبعد كده بقى قال لك لا انا هشتغل تجميل جفون فطبعا كنا الاول احنا كدكاتره التجميل كنا بنحب نعملها دكاتره رماد بيعملوها احسن مننا بكتير الجفون ده اللي هو حوالين العين الجفون اللي هو الحته دي الجفن الاول والجفن السفلي وبيبقى فيها ساعات دهون وبيخشوا هم من ورا الجفن ويخشوا يشيلوا الدهون بيعملوها احسن مننا 100 مره فطبعا انا عشان كده بقول لك بؤمن بالتخصص اللي بيعرف يعمل حاجه حلو يعملها للمريض 
وده اكتر حاجه ممكن تكون اتعرفت بيها لو فلان بيعمل حاجه احسن مني هبعتك ليه طب ايه 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 الحوادث او ايه الحاجات اللي اللي ممكن تتعالج وممكن الناس ما تبقاش عارفه ان هي ممكن تتعالج يعني الحروق مثلا الحروق درجاتها طبعا كتير بتتعالج طبعا العلاج البدري احسن بس في ناس لازم تبقى فاهمه مثلا يعني ما فيش حاجه اسمها واحد يتحرق انه حاطين ميه ساقعه ده بتزود الحرق يعني انت لو واحد اتحرق بميه سخنه او اي حاجه سخنه ورحت فاتح له ميه ساقعه عليها ده بزود الحرق ده بعمل مشكله اكبر لازم تتفتح ميه فاتحه ميه سخنه بقى هو انا بقول لك عذبه يا باسل سوري انا اسف كمل شفت انت كنت فاكر ان اللي فاكر اللي فات ده سخن طب خد دي خليها تحس ان هو في نفس الحته اضربه بمطوه في وشه دي بتوجع طب شوف دي بقى لا يعني في حاجات بتبقى مفاهيم غلط عند بعض الناس ان مثلا يقول لك مش عارف حط عليها معجون ما تحطش معجون انا في انت رايح للدكتور هيحتاج يشيل المعجون ده والمريض اللي تحت ايدك وبعدين بيكون طفل هيتعذب جدا واحنا بنشيل الطبقه دي يعني انا شفتها قدامي كذا مره وشفتها ايام كنت في النيابه في المستشفى فبالتالي انت لازم الناس يعني مش قصدي حاجه سلفتي مش حلوه يا جماعه يعني ايوه بس هو بيبقى في موقف حصل دلوقتي حالا الولد اتحرق كلم دكتور ما مش كل الناس بقى عندها الاوبشن ان هو يكم انا 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 انزل بيه على حاجه افتح كده. ميه فتره في الحروق افتح ميه فتره واطلع بيه على انا بكلمك ساعات بيحصل لي حاجه ما بتردش عليا مثلا لا بس انت ساعات بتقول لي بتبقى حاجات مواقف صعبه ممسوك مش عارف فين يعني بتبقى حاجات <تصفيق> <تصفيق> يعني حاجات سالك ما بعرفش سالك ما عارف حاجه طيب <تصفيق> ايه غير الحروق بس الحروق فيه تغيير جلد في درجات من درجات الحروق الدرجه الثالثه بنحتاج نعمل رقعه جلديه وديت ليها دكاتره متخصصين في مصر متخصصين ياخد رقعه من حته ويحطها في حته ودايما نتائجها بتبقى كويسه جدا طب والحته اللي اخدها دي م... بترجع كويسه زي ما كانت بالظبط اه بتطلع بيطلع غيرها طبعا لان هي بتاخد اول طبعا من الجلد اللي ينفع تعيد بنائها تاني ده اوكي ايه تاني غير الحروق ممكن عمليات التجميل دايما المشكله بتقابلنا في الجروح يعني دايما المريض اخر حاجه بيشوفها بيكون الجرح مع ان ده اخر حاجه في العمليه هي العمليه كان فيها حاجات كتير قوي بس اخرهم كان الجرح فبالتالي بتبقى مشكلتنا دايما ان ال- 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 انا ممكن اعمل لك بقى عمليه واعمل كريم نفس العمليه وانتوا الاثنين جرحك يطلع زي الفل وجرحه يطلع مش جدا مع ان انا القافل نفس الجرح ليه الهيلنج بيفرق التئام الجروح بتختلف من شخص لاخر اه طبعا بناخد كل احتياطاتنا ونعمل خيط كويسه ونحاول نقفل الجرح زي ما احنا عايزين بس طبعا ممكن حظي بيطلع وحش انا ببص اقول لك اه جرحك تحفه وببص لك اقول لك مين المجنون اللي قفل لك الجرح ده لان الهيلنج بتاعه كان وحش بس هل ليها حلول بيبقى ليها حلول سواء ليزر او كريمات وفي ليفل تاني ان انا ممكن اشيل الجرح كله واعيده تاني من اول وجديد وساعتها بيطلع احسن كتير طب كده احنا اتكلمنا على الجروح واتكلمنا عن الحروق بالظبط في حاجه تانيه بقى ليها مش علاج بقى ليها عمليات تجميل كانت في الاول مش موجوده والناس مش عارفه انا بحب ان دايما يعني مش عيب ان احنا نسال ومش مش عيب ان احنا نستشير اطباء ونقرا اونلاين بس لازم نبقى واقفين في حته انت بيبقى عندي ساعات مريض مثلا عايز يجي يعمل شفط او شد او عمليه مثلا الناس اللي بتعمل عمليه جراحه التكميم وبيخسوا اوزان غريبه زي اللي بيحصلوا ترهل في البطن بقى والفخذين والكلام ده آه. فبيبقوا عايزين يقروا عملياتهم هتبقى عامله ازاي انا ما عنديش مشكله تقرا بس لازم تبقى فاهم ان انت في الاخر مش هتتحول تبقى طبيب يعني انت في الاخر مش هيبقى عندك طمانينه للطبيب ولا عندك المعلومات الطبيعيه بتاعه المريض فلازم اه انا بقول للناس لازم تقري ولازم تعرف انت هتكشف على ايه والطرق المتاحه للعلاج ازاي بس ما تخشش ديب قوي انت مش دارس طب زي ما قلنا الحروق بقى ليها علاجات في عمليات تكميليه كتيره ليها علاجات لان خلي بالك المشكله ساعات يعني انا بشوف بعض ال العيوب الخلقيه اللي بتحصل يعني ده بيبقى جزء من تمريننا قبل ما نبدا نشتغل او نتخصص في حاجه معينه بيبقى في حاجه اسمها كلافت ليب وكلافت بالت دي من اشهر عمليات الاطفال بيتولدوا عند الشفه مفتوحه او سقف الحلق آه. مفتوح دي من العمليات المشهوره جدا في جراحه أيوة التجميل أيوة. أيوة. عمليات زي ما قلت لكم الاذن الوطنيه من عمليات مشهوره جدا في جراحه التجميل في عمليات كتيره مشهوره في جراحه التجميل بس هو الفكره ان احنا لازم نسال ونشوف مين المتخصص فيها انا مش مؤمن ان واحد يعمل كل حاجه اقول لك انا بعرف انت كل حاجه متخصص انت بتدرسوا كلكم نفس الحاجه وبعدين بتتخصصوا كل واحد يتخصص في حاجه يتمرن فيها ويطلع فيها احسن حاجه هو بيعرف يعملها مم. وخلاص بيبقى متدرب على كل التكنولوجيات الجديده اي حاجه جديده بتنزل بتاعتها كل حاجه جديده وكل حاجه ممكن صح. يحصل فيها كومبليكيشنز بالظبط انت ممكن تكون تعمل عمليه لطفل هو مش ذنبه ان انت جاي تتمرن فيه لا انت ذاكر حاجه عارف نتائجها عامله ازاي اتمرنت مع اساتذتك بشكل صح عشان لما تخش انت مش داخل تجرب في حد صح صح الاذن الوطوطيه الاسم اصلا فيه تنمر 
دكتور هي اسمها الطبي للاسف دلوقتي حتى كان كان زمان بيقولوها كان اسمها بات ايرز وبعد كده بقى اسمها برومننت ايرز يعني الطب بالانجليزي غيرها الاسم كلمه برومننت ايرز عشان ما كانش كان الاسم فيه فعلا جزء من الودان الواضحه انا بتكلم بجد اه لا لكن اصل الودان برومننت ايرز يعني ودان واضحه يعني اوقع من الاذن الوطواطيه دي تحس طيب. صعبه هنعمل بقى يا دكتوره اختصار سريع ايوه لجميع انواع عمليات التخسيس سواء كانت جراحيه او تجميليه اوكي بمعنى انه مثلا احنا اتكلمنا على اللايبوساكشن اتكلمنا على النحت اللايبوساكشن هو النحت على فكره عشان الناس بتخلط بين الاثنين اثنين حاجه واحده اللايبوساكشن والنحت وفي بقى البالونه وفي ال بص خلينا نقسم الموضوع يعني حاجتين قول لي كده كل واحده ليها سطر كده عشان بس اللي جسمه مش عاجبه اللي عنده ثلاث دكاتره ممكن يشوفه دكتور التجميل وده لازم بتخش وتقول له بطني مضايقني تحدد منطقه جنابي مضايقني بطني وسيدي مش عاجبني لكن انا تخين في المقبل او مليان في المقبل ده مش الجراح التجميل اللي المفروض يشتغل معاك تمام تاني دكتور ممكن تروح له وانت جسمك مش عاجبك دكتور جراحة السمنة المفرطة اللي هو بيعمل تكميم بيعمل تحويل بيعمل بالونة اشرحهم بس ده تخصص آه. كامل مش تخصصي بس هو تخصص كامل السليف ده جزء ان هو بيشيل جزء صغير من المعدة في مستقبلات الانسولين جراحة السمنة المفرطة دي فيها التكميم فيها البالونة فيها التحويل المسار التلاتة بيختلفوا من بعض لدرجة كل بيشنت عايز يخس قد ايه ووضعه عامل ازاي البالونه دي عباره ان احنا بنح... في بالونه بتتحط في المعده فتدي احساس الشلو او الشبع وبتتشال بعد ست شهور دلوقتي في البالونه الذكيه دي اللي بتنزل لوحدها بس في الاول وفي الاخر هي الفكره واحده ان هي تديك احساس بالشبع وتمرنك تاكل اقل دي بتتنف غاني جوه فانت بتحس انت مش قادر تاكل مش قادر تاكل تكميم ده بيتشال جزء من المعده ولما بيتشال جزء من المعده بيتشال كمان مستقبلات الانسولين اللي فيها فبتبدا تحرق الدهون اللي في جسمك وتاكل اقل وده بي تشيل جزء من المعده ده جراحه؟ دي جراحه طبعا بمنظار وليها دكاترتها واساتذه جامدين جدا في مصر دكتور احمد عبد السلام دكتور اسامه طه دكتور فهيم بسيوني ليها ليها يعني نيمز تقيله في الماركت. في العمليه اللي بعديها اللي هي تحويل المسار اللي هو الوزن اعلى من كده. ديت بيعمل زي كوبري يعدي من الاسوفاجس او المريء يعدي بعديها على طول على على الامعاء ما يعديش على المعده. ودي بتبقى الاوزان كبيره جدا وبحاول اخسس وزن اكبر بكتير من قدره السليف ان هي تخسسه. دي عمليات على قد ما هي ممكن نبقى شايفينها صعبه وهي عمليات خطره ولازم كده عشان نعملها مع دكاتره متمرسين فيها جدا لكن هي عمليات مفيده جدا للناس اللي بتعملها لانك بتبقى وصلت لمرحله اسمها السمنه المرضيه انت مريض في مشكله مشكله ضغط مشكله سكر في مشكله عظم في مشكله قلب عندنا مشاكل طبيه خطره على حياتك. ده بعيد عن التجميل. بيبقى في عيان بقى بيجي في المنطقه الجراي زون اللي هو ينفع انا اعمل له عمليات وينفع دكتور جراحه السمنه يعمل له عمليات. البيشنت ده دايما بيبقى الـ 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 اختيار لي نشرح له دي فيها ايه بالظبط ونشرح له دي فيها ايه بالظبط انا كتجميل مش هغير حاجه في اكلك مش هغير حاجه في اللايف ستايل انا غيرت شكلك ديكور انا غيرت من بره بقيت اعمل ازاي؟ عشان كده لو العيان مش ناوي يحافظ عليها بقول له لا انت مش المريض بتاعي حلك مش عندي مش عندي انت محتاج تروح لدكتور تاني الدكتور الثالث بتاع الدايتيشن اللي هيظبط لك اكلك ويقول لك اتمرن و الثلاثه هيفيدوك بس انت انهي مريض لانهي دكتور هو ده الاختيار الصح وعشان كده الدكاتره بتعرف يعني انا لو جالي مريض سمنه او وزنه كبير قوي انا مش هفيده خالص بالعكس برجع له كشفه انا مش الدكتور بتاعك الدكتور بتاعك المفروض يكون دكتور جراحه سمنه بتروح لفلان او فلان او فلان او فلان ده ريكومنديشنز لكن عشان عشان تفيده لانك لو واحد مليان قوي مهما قعدت تعمل له شفط او دحت مش هيستفيد انت كده بتنصب عليه امال انهي كانت العمليه مش كان في واحده حاجه كمان اللي هي بتاعت الرنج دي اللي هي بتقفل المعده من فوق خلي بالك التطور وصلنا للسليف الرنج كانت قديمه شويه اه اوكي التطور أوكي. وصلنا للسليف اوكي طيب احنا عايزين بقى نعرف اكتر بقى عن بما ان انت عايز تعمل ايه الاول انت ايه انا اللي... عايز اعمل انا عايز ادخن اصلا ده قصتي قصه ثانيه خالص سهله 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 اصلا عايز ادخن بص بس البص لك زميلك عايز ادخن يعني كان هذا الكلام مش صح فاهم عايز اريح قال لك عايز ادخن مستفز قوي انا مستفز قوي من العيال دي بقى انا عايز ادخن انا كمان اللي هو يا يعني انت واحد منهم انا خلي بالك انا باكل انا قاعد بيهرس وبياكل انا باكل انا مش باكل كميات بس انا يعني انا بحب الاكل وبحب السكريات جدا 
بس انا بحرق بعنف يعني انا زي... انا بتحرك كتير جدا وبعصب جدا هيجي لك يوم يا معلم الحرق بتاعك ده هينزل اه او هيوقف وهتبقى هينزل فعلا شل. انا بحرق برضه بقول لك ايه <تصفيق> عندي والله العظيم نفس القصه اصله تخين اصله تخين انا فاهم وبقول لك اي جوت واتس طب والله كانت في دماغي قلت بلاش هي الحلقه خلاص يعني هنبدا نخبط بعض الكوبايه هي جت على على دي يعني ده انا يا ابني انا شايف الكومنتات يا ابني قدامي والله العظيم عايز اقول لك الكومنتات هتلاقي السعر انبوكس تفاصيل تفاصيل البادي اف اكس بقول لك ايه صحيح البدله اللي بتتلبس دي ليها انتوا ليكوا علاقه بيها بدله ايه بص البدله اللي متوصله بكهرباء دي ايه يا باشا اللي هي بتتمرن كانك اتمرنت مش عارف في اجهزه كتيره ليها دعوه بحاجات بنلبسها في حاجات ليها دعوه بالليمفاتيك درينج ان هي تبدا تعمل زي مساج معين فتبدا تنزل بعض التورمات اللي في جسمك مش شرط تكون عامل عمليه ولا لا وفي اجهزه بتعتمد على حاجه اسمها الكتريكال ماسل ستيميليشن ان هي تعمل اكنك بتتمرن وفي اجهزه بتشتغل بالراديو فريكوانسي ان هي تبدا تخلي الجلد يلم اكنك عارف لما لو تيجي تحرق ورقه السجاير فتلاقيها دخلت في بعض كده هي نفس الفكره فهي كل واحد محتاج ايه وده يقع تحت الحاجه اللي لسه كنت بقولها لكم النون انفيزيف بودي كونتورنج او الحاجات اللي هي مالهاش دعوه بالجراحه نتائجها من 30 ل 40% بتساعد مع بتساعد بس. لكن هي مش هقول لك لبست البدله فاتمرنت فبقيت كده سوبر مان لا هو عدى عليا خلصت انا معاه وبيقول لك روح للمكان <تصفيق> <تصفيق> انا ببقى لازم يكون عدى عليا <تصفيق> طب في اي حاجه احنا كده ناسيينها واكيد طبعا احنا ما اتكلمناش عن كل حاجه بس يعني اتكلمنا عن الساحل والصيف واللي الناس بتبقى عايزه تعمله في اي حاجه ما اتكلمناش عليها بتتسال عليها كتير ما اعتقدش اعتقد احنا جاوبنا على كل حاجه البوتوكس والفر اتكلمنا عليه شفط الدهون ال... بص هي التجميل بحر كبير جدا في كل الفرايتيز وعشان كده هنا بيجي اختيار الطبيب مهم جدا اختيار المستشفى اللي هتعمل فيها التيم ال... ال... يعني انت لازم تعمل اكويشن كامله عشان تعرف انت محتاج ايه فعلا ومش محتاج ايه لكن ما هو نفس الفيلر اللي بعمل بيه في الشفايف هو اللي بعمل بيه تشيك بونز نفسه وهو ممكن يعمل بيه بس هو انت محتاج ايه؟ ف ونفسه دلوقتي اللي بقينا نعمل بيه البادي فيلر بنعمل بيه تكبير للمؤخره او تكبير للجناب او حقن في السمانه لبعض السيدات لان كل ما اقول كلمه ليه بيعمل <تصفيق> كده؟ انت مالك ومالي يعني انا انت بتبص الكاميرا عليك ما... تمام انا في الاوت دلوقتي انت متخيل مبتسم عادي انت متخيل متخيل استغفر الله العظيم متخيل عادي بس عوم على عوم ادي اخره اللي يجيب ادي اخره اللي يجيب صحابه على فكره كان ممكن اروح عادي جدا اجيب اي دكتور تجميل جامد جدا في مصر بس انا احلى واحد اه قال لك انا قش ماشي ماله يا عم انا بتاع ديكور قلت لك لا بس هي الفكره ان الاوبشنز بقت في ايدينا كتيره والتكنولوجيز بقت كتيره والترينينجز بقت كتيره يعني انا دكاتره اصحابي في او زملائي زي ما بقول انا فعلا بشوف دكتور مثلا زميل او منافس بيشتغل حاجه جديده ببقى عايز اتعلمها ودي احسن حاجه احنا نستفيدها من بعض دلوقتي يعني اشوف فلان عمل حاجه حلوه اه ده حلو انا عايز اتمرن على ده و و و فبتلاقي كل الدكاتره عملوا زيي فبقت الفرايتيز كتيره تمرين الدكاتره اكتر الاوبشنز والتولز اللي في ايدينا اكتر لكن هو الفكره بس عشان ما نسرحش بالتولز دي فنعمل كوارث هي دي الاهم حاجه طيب قبل ما نتكلم عن شون <تصفيق> شون شون عشان في املاود على ال... انت في ايه على النقطتين يعني على الاو والله العظيم <تصفيق> انا ما اعرفش اتكلم الماني يعني. جت كده اقسم هي جت كده هي جت كده المهم قبل ما نتكلم عليها انت ايه ايه اللي دخلك تجميل اصلا اه ليه بص ايه اللي جه في دماغك وانت طفل صغير؟ <تصفيق> اولا انا كنت اي جي فطبعا انا مش مش بحب المذاكره بس انا بعرف اذاكر يعني انا تجميعي سريع يعني بعرف اقرا ورقه خلاص فوتو ميموري بتاعتي قويه لو فهمتها انا تمام فكان دخلت الطب الاول عشان انت عارف بابتك بقى الله وابني هيبقى دكتور وبتاع القرار الوحيد اللي بندم عليه في حياتي ان دخلت طب الصراحه <تصفيق> اصلا اه <تصفيق> والله <تصفيق> بس يعني يعني الحمد لله خير بس في في خلال القصه دي او السنين الدراسه كنت شايف نفسي ان انا يعني حفيت في حته البلاستيك سيرجري او شايف شخصيتي بعلاقاتي بنفسي ما بحبش قوي اهتماماتي لا ما بحبش ابلغ باد نيوز للي قدامي انا شخص بوزيتيف جدا بقيت التخصصات فيها جزء مش احسن حاجه التجميل ده عيب فيه برضو خلي بالك ان كومبليكيشن از نوت اكسبتبل 
انت بتعمل حاجه الكتف جدا بتعمل حاجه مش ايمرجنسي فلو حصل فيها مشكله المريض مش متقبل منك ده بس انا حاولت اخد اكتر تخصص ممكن يكون بعيد شويه عن يعني يبقى في كومبليكيشن او اخبار سيئه اديها لقدامي انا انا شخص بوزيتيف لاعلى الدرجات اللي ممكن تتخيلها في وسط اكبر كارثه ببقى شايف اه اتعلمت ايه هكسب ايه هطلع منها ازاي لكن فكنت بحاول ابعد عن اي حاجه فيها شويه اخبار سيئه فلقيت التجميل عاجبني كان في دكتور حبيبي قوي اسمه دكتور ولاء العشري ده قريبي فبالتالي كنت بشوف ان ده دكتور تجميل قوي جدا 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 فقلت الله انا عايز ابقى زي الراجل ده وهو هيز ا فيري يعني يونيك بيرسون هو جنتل مان جدا وراجل محترم جدا ومعبود الجماهير يعني فكان عاجبني الكاركتر ده وجيت لما جيت اشتغلت التجميل انتشرني يعني راجل اكن له كل التقدير في حياتي اسمه دكتور هاني نبيل ده قال لي بص يا ابني تعالى بقى انا هعلمك طب التجميل من اي تو زي اشتغلت معاه تقريبا 12 سنه و13 سنه الراجل ده يعني ليترلي علمني كل حاجه سواء طب او بزنس فبالتالي انا كنت محظوظ ان انا قابلت في حياتي ايكونز خلوني اخش الاتجاه ده وخلوني يبقى عندي الموتيفيشن ده وخلوني اقول لا ده في قصص نجاح صعبه اصعب مني وتحققت لان انا مش بشوف ان انا حققت نجاح مبح... يعني مبهر بس على الاقل شايف بدايه الضوء اللي في اخر النفق يعني مم. طبعا بمشي على اندرال لان اول ما فتحت العياده حسيت قلبي كان هيقف حسيت ان انا هموت مثلا لمده 25 يوم بس بتبقى يعني ظروف بتعدي بيها و... يعني انا سمعت كتير عن حوار الاندرول ده معلش انا اوقفك عليه ثانيه مرعب ايه القصه دي انا فجاه لقيت ناس كتير عماله تتكلم معايا في الحوار ده ده حاجه ده بيتا بلوك ده إيه ده دواء بتاع إيه؟ هشرح له استنى واحد اللي ده دواء ده دواء بيكتبوه دكاتره القلب اللي هو الكارديولوجي اسمه بيتا بلوكر وبيبقى معمول لناس بيجي لها بعض الحاجات اللي هو اسمه بالبيتيشنز او يبقى حاسس بضربات قلبك دي احساس مش احسن حاجه بس لازم طبعا دكتور متخصص يكتب لك فيه مش دكتور تجميل اللي بيكتب لك بيتا بلوكر <تصفيق> فناس كتير هيقول لك بيتا بلوجرز <تصفيق> اسمه بيتا بلوكرز بلوكرز في ناس كتير بقى اللي هو مثلا لو واحد بيقلق كتير مثلا رايح برزنتيشن بقى yes. رايح مش عارف ايه بياخدوه يا عم هياخدوا ده لازم تروح لدكتور كارديولوجي لا مؤاخذه من حاجه بلاش من حاجه على الله حكايتك الحمد لله بس يعني هو طبعا لازم الناس متوكلين على ربنا وراضيين بكل الحاجات لا دي. لازم الناس تسال دكاتره في الحاجات دي لان بس. الموضوع ده ابتدى يبقى شويه بقى فجاه الناس كتير بقت عماله تتكلم عليه لازم طبعا دكتور متخصص اللي بيكتبه عشان ليه جرعاته ولانه دواء خطر مش دواء عادي ان احنا ناخده طب ايه شون ده بقى؟ شون عندي واحد صاحبي شهير ب... مش هينفع اقول انه بيزعل قوي من بي... اسم الشهره بتاعته عامه شون ده اسم الكلينيك او اسمه... العياده بتاعت دكتور اسلام اسمه يوش. احمد عفيفي صاحبي جدا و... ما تخيلتش خالص ان صاحبك هيبقى اسمه احمد عفيفي بعد الشون احمد عفيفي <تصفيق> واحمد عفيفي جالي قال لي كان هو شغال في مجال مختلف دكتور ودفعتي وقال لي ان هو عايز يتخصص تجميل فقلت له بقول لك ايه يعني تعالى معايا في الكلينكس ابدا شوف في جراحه التجميل عامله ازاي وعشان لو عجبك الموضوع نبدا نقول لك الستبس وتبدا تخش فيها ازاي فقعد شهرين ثلاثه بي... معايا في العيادات بي... بي... بيلفوا بيشوف بيقابل عيانين وهو وهو دكتور شاطر قوي وكان عاجبه قوي الفيلد وانا كنت ساعتها بفتح العياده ومش عارف اسميها ايه فقاعدين عمل بيلفلف معاك في العيادات فين عيادات كنت شغال في عيادات ثانيه اه اوكي تمام. بس مش عيادتك انت قصدي آه. فبالتالي قعد مع ثلاث شركات براندنج واحد من الميتنجز اللي قعد معايا فهو كان مخلص العياده فقعد جنبي فقعد مع ثلاث شركات منافسين بتوع براندنج ومين دول بقى اسامي مش عارف ايه وايه مش عايز اقول اسامي عشان في ناس اختارت الاسامي الغريبه دي ف... وانا مش مقتنع عفيفي صاحبي هو شاطر بس هو ابن بلد قوي الانجليزي بتاعه مش احسن حاجه والالماني بتاعه مش موجود والفرنساوي ما جاش ف والعربي بعافيه شويه <تصفيق> بس هو صاحبي جدا ومن اجدع الناس اللي في حياتي يعني فلقيته قاعد على شمالي كده بيقول لي اسلام بقول لك ايه سميها شون بصيت له كده ايه يا معلم اللي انت بتقوله ده النفس اللي جاي من جنبي ده يعني ايه قال لي خلي بالك الاو عليها نقطتين وقلت له ايوه يعني قال لي يعني بيوتيفل بس بالالماني فكتبت الاسم الاسم شكله براند فانا ب... انا نسيت بقى الثلاث شا... انا لفت... انت جايب الاسم ده من انت صاحبي ودفعتي انا عارف ان فهو ربنا يبارك شات جي بي تي لا 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 خالص هو ما شاء الله خاطب بنت من النمسا فهي بتتكلم الماني فلما آه. بيجي يصالحها فبيقول لنا ان هي الكلمه الوحيده اه, آه. شون ما تزعلش وقعدت بقى اتعلم انطق الاسم ازاي لان في ناس بتفكرها اسمها شون هي مش شون اسمها شون ولازم الاو تبقى يون كده ف والاسم لما كتبته حتى شركة البراندنج اللي كانت بتعمل لي اللوجو قالت لي لا اسلام ما تحطش لوجو هو الاسم لوحده لوجو 
والناس لما كتبت الاسم الاسم طالع شكله ات لوكس لايك ان انترناشونال براند والناس تبقى فاكره ان انا جايب فرانشايز طالع جايب حاجة خالص آه. <تصفيق> انا مش جايب فرانشايز ولا حاجه الاسم طلع من عفيفي صاحبي اللي هو ليه النيك نيم بتاعه اللي هو عارفه بس مش هينفع اقوله عشان بيزعل قوي ومش اسم عيب على فكره بس هو بيحبهوش <تصفيق> بس والاسم انتشر وفجأه بقيته شون بقينا كده نغلي سؤال الحلقه تفتكر ايه اسم النيك نيم بتاع حفيفي النيك نيم بتاع حفيفي لا الحمد لله يعني اعتقد اكبر رزق ربنا ادهوني في الكلينكس دي التيم اللي معايا من اول الدكاتره من اول المانجمنت تيم من اول الكلينك مانجر الفرونت ديسك الاوفيس بويز النيرسز اكبر حاجه ربنا وفقني فيها التيم كله التيم كله عايز العياده تنجح وتكبر التيم كله they believe in the project الدكاتره كلها انا معايا دكاتره مش بتضايق خالص ان هم احسن مني هم احسن مني كتير في الثلاث فروع احنا اخر حاجه كانت شون دانتل اللي فيها دكتور محمد دكتور أسامة. شركس دكتور محمد اسامه شركس ولا في الناس اللي عرفني على شركس <تصفيق> يا جماعه شركس خطير. ده خطير. انا خطير. بالنسبه لي احسن دكتور سنان شفته في حياتي اه لا ده بجد هو ابن خالتي لحظه بس بديله بديله ما انا عايز اقول عليه ابني لا بديله سيب ابنك ايه اطول منك <تصفيق> وهنجيبه في حلقه في البودكاسترز بس بنشوف لسه انتم ممكن تبقوا مهتمين بايه في عالم الاسنان <تصفيق> <تصفيق> لا شركس ابني تربيتي زي ما بقول بس هو يعني كل حاجه وحشه فيا طلعت حلوه فيه ف اه لا بجد يعني هو مؤدب حلو مؤذب جدا لا لا لا. بجد هم عكس بعض تماما بجد شركس محترم بطريقه قصدك ايه يا ابن اللذين مؤدب بطريقه هخبطه بحاجه جميل <تصفيق> والله العظيم شركس لا هو يعني مؤدب قوي 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 وشاطر جدا بيهتم بشغله جدا 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 بيصطدم معايا بعنف لان انا جايب من حته في كان فيها اكسبيرينس مرعبه وهو لسه بيور قوي يعني هو فاتح بزنس جديد ولسه بيور قوي فبنصطدم ببعض هنا بس انا بالنسبه له خلاص اللي هو عارف خلاص بابا قال يعني <تصفيق> فبس هو مع علاقته مع اه بس هو بس يعني الوحيد اللي يعرف عني كل حاجه في حياتي وانا الوحيد اللي يعرف عنه كل حاجه في حياته فده كان اخر حاجه فتحناها كانت شون دانتل التيم كله في حتى في عياده الشيخ زايد في بارك ستريت ولا العياده بتاعت ووتر واي وايت التيم كله باختلاف الدكاتره أقوية جدا كل واحد مش عايز انسى اذكر اسم حد لان هم كلهم جامدين كلهم احسن مني التيم اللي هنا والتيم اللي هنا والتيم اللي هنا وتحس ان العياده كلهم كل واحد بيشتغل ان كان دي عيادته المانجمنت بيشتغلوا ان العيادات الدريم اللي هم حلموا الحلم معايا يعني انا حلمت مش لوحدي هو انا قلت لهم احنا هنعمل كذا وانا بقول لك 90% من اللي حواليا في مش جوه معايا في بروجكت بس اللي حوالينا كانوا شايفين اسلام انت بتخيش انت مستحيل انت مجنون انت رايح تفتح مش عارف فين وتحط مش عارف ايه وتعمل انت بتخيش توفيق ربنا طبعا دعوات امي بعنف والتيم اللي معايا من المانجمنت الفرونت ديسك الاوفيس بوي اللي معايا شغال معايا بقاله 12 سنه النيرس معايا عزمي بقاله معايا فوق 12 13 سنه يعني بيفهم انا بفكر في ايه وانا شغال <تصفيق> الدكاتره بدون استثناء دي بيحسنوا من نفسهم ما بيكبروش لما بيغلطوا يعني لما بغلط بقول لهم خليكم انا غلطت في كذا خلي بالكم اوعى حد لان هم شافوا مني ده وانا شفت منهم ده فالنجاح بتاع البروجكت مش بينسب لشخص بينسب للتيم كله الناس كلها كانت بتجتهد جدا ان هي تقدم احسن صوره عن البروجكت ده فبالتالي لازم ربنا يكافئ الناس دي كلها وانا عشان كده انا من عندهم انا بشكرهم كلهم لان الناس دي كلها ساعدتني ان انا اشوف حلم كنت انا بحلم بيه لوحدي فكلهم بيحلموا معايا نفس الحاجه كلهم صدقوا معايا نفس الحاجه وانا بقول لك ماي ايكويشن داز نوت اد اب انا مش واحد زائد واحد ساوت معايا اتنين انا واحد زائد واحد ساوت معايا 11 مش عارف ده حصل ازاي ولا حصل ليه بس هو اكيد لان الناس كلها كانت نيتها واحده وانا فعلا عديت من المكان اللي انا فتح فيه اول عياده عديت من قبل من سنتين وكان نفسي ابقى شريك لاي حد ب 1% في المكان ده قلت يا رب اي حد اخش معاه ب 1% عشان اقول بس ده انا ليا مكان هنا فربنا في ست شهور اداني عيادتي في المكان ده انت عيادتك اول عياده تفتحها هتبقى في المكان ده وهتبقى في ايكون وهتعمل بانج جامده جدا لا لا هو انت عملت بانج جامده انا بقول لك انا اول اول ما اتكلمنا واول ما اتكلمت على الشون 
انا اول ما قلت الناس اصلا انا احنا معانا اسلام كله اه شون كله في ثانيه فده عارف قوه أه البراند بقى موجود م- أه بص بصير ازاي والله ما بهزر انا عايز اقول لك حاجه طب والاصدقاء ما ذكرتناش يعني فاستحملنا انا من انا بقى من ساعه ما عملت فلوس كتير قوي عايز انا استحملنا انا علاقتي بالناس الفقراء اللي كنت اعرفها اللي انت ما عايشها لنا اصحابي الفقراء لا هي الفكره ان انت لما تفتح حاجه و أنا مامتي بتعيش حياتك كل دكتور هيفهم ده بتعيش حياتك ومامتك كلها تقول لك نفسي أشوف اسمك على عيادة نفسي مش عارف إيه فلما تفتح عيادة وتحط فيها انفستمنت مرعب وما تحطش اسمك عليها it takes a lot of self control يعني إن أنت تمسك الايجو بتاعك ده وتقوم حاطه في في الزباله ورميه خلاص عشان دايما معروف دايما ان ده الدكتور كذا عاد دكتور كذا فانت فاهم انا بوري امي العياده بقول لها اسمي مش عليها <تصفيق> كان هيجي لها طب احلف احلف كده ان دي بتاعتك <تصفيق> بس فهي هي دي الفكره بس هو ده اكبر حاجه نجحت المشروع ان الناس كلها بليفد ان البراند بتاعهم كلهم ودي اهم حاجه لان هو بتاعهم فعلا و, و... لو البراند ده بحقق نجاح 1% فهو ينسب لكل واحد في المنظومه مش ليا انا لوحدي كل الناس تعبت يعني انا عندي ناس بتبات في العياده العياده مثلا عايزه تدهن عشان تدي وش نظافه انا بعتني بدل واحد ثلاثه بيبقوا هم هنبات احنا هنبات احنا الثلاثه كل واحد بيعمل العياده انها بتاعته مش ما تلاقيش بس حد مثلا مبوظ اخرى ما فيش ده هم كلهم بيحافظوا على مكانك انهم بتاعهم الدكاتره بيشوفوا مشكله بتلاقي كلهم بيجروا عليها لو دكتور واحد عنده مثلا كومبليكيشن تلاقي التيم كله بيحاول يحلها وده روح صعب تخلقها بين الدكاتره عشان بقول لك اكتر حاجه ربنا وفقني فيها التجمع بتاع الدكاتره نفسها اللي حصل الكيمياء دي مرعبه مديرين العيادات عندي عاملين سيستم لما يبقى في دكتور عنده مشكله مش مش بيجي لي انا انا شغال معاهم زي زيهم في مديرين هم اللي بنروح لهم نقول لهم عندنا مشكله هنحلها ازاي الماركتنج الموست جونيور بيتعملوا زي الموست سينيور كل الناس بتعملها زي بعض الترينينجز كلنا هنتمرن ما حدش يشتغل على حاجه غير لما يتمرن عليها ما حدش هيمسك جهاز غير لما يعرف بيتعمل ازاي ما حدش هيحقن انفيلر ما تبقى خدت التريننج الصح ان انت تعمل تريننج وتجيب نتيجه صح وما تضرش البيشنت طبعا فطالما عملت السيستم ده كله بيحس ان الدنيا فير انا حطيت نفسي مكان كل دكتور لان عشت ده فكنت بشوف ايه اللي بيضايقني وايه اللي ما بيضايقنيش فقررت ما اعملش كل حاجه كانت بتضايقني وعشان كده الناس حبت فكره نجاح العياده يعني اصحابي حتى بقوا يشوفوا ان نجاح العياده من نجاحهم لان هم فعلا ساعدوني في ده باسل فعلا كان بيعمل كده اخيرا جبتنا في اخر <تصفيق> كوكب خلاص الناس قفلت اصلا الناس مش كفضل كفضل ثلاثه بجد يعني <تصفيق> لا يعني بجد باسل لما بيجي يقول اصل عياده شون واسلام هو تحسه هو هيز براود اوف هيز كلينيك مش <تصفيق> كلينيك صاحبه واعتقد ده اكبر حاجه نجحت البروجكت طبعا لا لا لما ده عشان الناس شايفه ان في حاجه حلوه بتتعمل فعايزين يبقوا جزء منها بالظبط طب انا عندي فكره حلوه قوي اتفضل يا باشا آه عشان دايما الحلو بيجي في الاخر اتفضل يا باشا بس انا هحرجك يعني بس مش هحرجك يعني حسب بيتك <تصفيق> دلوقتي احنا عندنا التيشيرت اللذيذ دي انت هتمضي عليها وهنسال <تصفيق> سؤال على السوشيال ميدياز <تصفيق> واللي هيرد صح هنعمل منه طنبوله ويكسبها الصلاه على النبي بس انا عندي فكره ثانيه كسبوا حاجه اكبر اه بقى ايوه ايوه بقى انت راجل مريش إدي. وبعدين اللي استحملك كل ده سمعك في الحلقه إدي. وصلنا لهنا إدي. يستاهل إدي. صح ولا لا؟ إدي. فاحنا هنعمل فيلر مثلا اللي انت عايزه حقنه اللي انت عايزه سته في سته في سته لا لا هي <تصفيق> هي فير حقنه فيلر او حقنه هم الاثنين نفس الثمن طب افرض راجل البوتوكس افرض الراجل اللي كسب تمام مش انت بتقول الرجاله هقول لك حاجه حلوه امم هقول لك حاجه هات كده التيشيرت ده ممكن اكتب عليه حاجتين يعني ينفع اكتب عليه قيمه ماديه 500 دولار مثلا ايه ده؟ اه لا مش آه. على التيشيرت احنا التيشيرت دي هتنزل على السوشيال ميديا سيرفيس ب 500 دولار هقول لك هيكسبها ايوه بالظبط يعني احنا التيشيرت دي هتنزل على السوشيال ميديا بس سعر البنك مش سوق سودا <تصفيق> طب اسمع اسمع دي بجد هتمضي على دي دي اللي هيكسبها اللي هيرد على السؤال على السوشيال ميديا ماشي دي خلاص دي الدن اللي هي بتحصل كل حلقه ماشي تمام الجايزه الثانيه ايوه سيرفيس بقيمه 500 دولار للي هيخش يكتب تحت الحلقه على يوتيوب في الكومنتس شون 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 كلينيك يكتبها صح بالالماني تمام 10 مرات اه واللي هيكتبها صح هنختار منه عشوائيا حد هنكلمه يروح عياده من عيادات شون كلينيك 
وياخد سيرفيس ب 500 دولار هديه والمفاجاه ان هم ما عندهمش اي حاجه ب 500 دولار اه اقل حاجه 4600 دولار عندي فين هنا اي حته يا باشا الله عليك انا بمضي كده في البنك على فكره الله اوعوا يا جماعه تاخدوا دكترة نورتنا وقصة حبيبي يا بيسو والله اتعلمت احنا نتحبس احنا الثلاثة بعد كده شوف حد نكلمه بقى وشاركس انت انتم القادمون انا هروح الساحة دلوقتي هبهر الناس بمعلوماتي اه لا انت خلاص انا ده هلاقيه بعد شوية مكلمني روح بقى ايه اه لا انا عايزك انا انت بقيت فاهم دلوقتي انا عايزك ماشي على البحر ايه فيلر بوتوكس سيلوليتو بنيه ضربه في وشك آه. تلاقي بقى الام نازله بيسقفوا على وشك من اول البحر تروح <تصفيق> الاسلام لان انا ما ببقاش عارف وانا في فعلا في السهل ما ببقاش عارف اسلم ولا لا يعني ما ببقاش انت عارف اقول انت عارفاني ولا ما اقولش <تصفيق> فانا ببص وانبص اقول ولا ما اقول اقول يا معلم ان انت عندي ولا خلينا اهلا من بعيد <تصفيق> لا خير خير بجد ثانك يو يا جماعه بجد شكرا 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 شك